السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعين لهم بإسان إلى يوم الدين أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم مخلاقا صدق شفيئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رحمة الله إني خائف وجيل يا نعمة الله إني مفلس آني وليس لي عمل ألقى العليم به فرشد ربي اللب والمصد إليه أبسانة ولي آي شرابي നല്ലതു പറയാനും കേൾക്കാനും വേണ്ടി നാം ഒത്തുകൂടിയത് ഈ പരിശുദ്ധമായ രാവിലെ സുഹൃതങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ പരിശുദ്ധ ദിനന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ നാം സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹുദ്ദാന ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മരണപ്പെട്ട് മഹാരഥന്മാരോടൊപ്പം ചേർക്കപ്പെടുന്നവരിൽ അവരെയും നമ്മെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ എന്നാമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കും കുറഞ്ഞ നേരമുള്ള ഉപദേശമായതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും കുറഞ്ഞ നേരം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം മൊബൈലിൽ പിടിക്കുന്നതിന് തകരാറില്ല മൊബൈലിൽ കളിക്കരുത് എല്ലാ ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ശ്രദ്ധിക്കണം ലോകൈക ഗുരു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് മുമ്പ് ഒരു നബിക്കും സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സുന്ദരമായ അവസ്ഥ ശാന്തമായ അവസ്ഥ ആത്മീയമായ മുന്നേറ്റം ലോകത്ത് കെട്ടിപ്പടുത്തുയർത്തു എന്താണ് അതിന്റെ പിന്നിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരു മുസ്ലിം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം അതിലുണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ചത് പണത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അല്ല സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വല്ലതും ഓഫർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അതും അല്ല ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകമായ അധികാരം നിങ്ങൾക്ക് തരാം കുറച്ചു കാലം എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നൊരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങൾ ആകർഷിച്ചത് അതും ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ യുഗത്തിൽ 
സംസ്കാരത്തിന്റെ ചെറിയൊരു സൗന്ദര്യം പോലും അവരിൽ നിയലിക്കുന്നത് തീരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത കാലത്ത് പടുജാഹിലുകൾ മാത്രം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് തങ്ങൾ അവരെ സ്വാധീനിച്ചത് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം മാലോകരെ സ്വാധീനിച്ചത് ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവത്തിലൂടെയായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് കാണിച്ചു തന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അല്പം പോലും പിറകോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ രീതി അത് മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തപ്പോഴാണ് തങ്ങളെ കൊല്ലണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു വന്ന ആളുകൾ പോലും മാറി ചിന്തിച്ചു പോയത് റോഡിൽ കാണുന്ന മുഴുവൻ സമയത്തും തെറിപ്പൂരം മാത്രം ശീലിച്ചിരുന്ന ആളുകൾ അത് അവസാനിപ്പിച്ചു നന്മയിലേക്ക് മടങ്ങി സദാ സമയത്തും അക്രമത്തിന്റെ വാസനയുമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും നടന്നിരുന്ന സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും അവരതിൽ നിന്ന് പത്തി മടക്കി സുന്ദരമായ വഴിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഏറ്റവും അധികം നേലിക്കേണ്ടത് നാം ഒരാളോടുകൂടെ അടുക്കുമ്പോൾ നമ്മോടുകൂടെ ഒരാൾ താമസിക്കുമ്പോൾ നമ്മെ കണ്ട് മറ്റൊരാൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ അത് കുടുംബമാകട്ടെ കൂട്ടുകാരാകട്ടെ അയൽക്കാരാകട്ടെ നാട്ടുകാരാകട്ടെ അയൽനാട്ടുകാരാകട്ടെ സ്വദേശികളാകട്ടെ വിദേശികളാകട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ് നമ്മളോടൊപ്പം സഹവസിച്ചാൽ നമ്മെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഐഡന്റിറ്റി ലഭിക്കും നമ്മെ കുറിച്ച് ആരും മുഖസ്തുതി പറയാനല്ല നിറഞ്ഞ മനസ്തുതിയോടെ ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും സമീപിക്കാനുള്ള നല്ലൊരു കടിവ് ആരും ഒന്നും ചെയ്യില്ല എത്ര എന്തിന് വന്നു എന്നറിയണമെന്നില്ല ധർമ്മം കൊടുക്കും നല്ലൊരു മകനുണ്ട് ബാപ്പയുടെ നല്ല ഗുണം കാരണം മകൻ അള്ളാഹു ഹിതായത്ത് നൽകി അതാണ് ബാപ്പയിൽ നല്ല ഗുണമുണ്ടായപ്പോൾ മക്കളിൽ അള്ളാഹു തേല സന്മാർഗത്തിന്റെ വേരുകൾ നൽകി അത് ബാപ്പമാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ ബാപ്പമാർ സ്വലിഹ്യങ്ങളാകുമ്പോ മക്കളെ പണത്തിനും ശരീരത്തിനൊക്കെ മറുപടിയായി പറഞ്ഞതാണ് ആ മതിൽ ആർക്കുള്ളതാണ് ഈ വീട്ടുകാരുടേതല്ല ഈ നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന രണ്ട് അനാഥകളുണ്ട് ആ മതിലിന്റെ ചുവട്ടിൽ അവർക്കുള്ള നിധിശേഖരം ഉണ്ട് ആരാണ് നിധിശേഖരം അവിടെ വെച്ചത് അവരുടെ ഉപ്പയാണ് എന്തിനാ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം ആ മക്കൾ യത്തീമുകളായി എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ അവരുടെ പിതാവ് നല്ല മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ സ്വത്തിന് വില വേണം നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ സ്വത്ത് പോകാൻ പാടില്ല അവരെ സ്വത്തിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കണം ആ സ്വത്ത് മക്കൾക്ക് കിട്ടണം അവർ യത്തീമുകളാണ് കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രായപൂർത്തിയും പക്വതയും എത്തും നല്ലവരായ ആളുകളുടെ എല്ലാറ്റിനും വിലയുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ബഹുമാനം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ ശിഷ്യനായ അതിഹുവിന്റെ ബാപ്പ ഹാത്തിമുത്തായി സ്വഭാവം കൊണ്ടല്ലേ ജനങ്ങളെ തിരുത്തിയത് ഹാത്തിമുത്തായിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി രാജാവ് പറഞ്ഞയച്ചു കാരണം അയാൾ ധർമ്മം കൊണ്ട് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരും പറയുന്നു രാജാവേ ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ ഹാത്തിമുത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനുണ്ട് അത്ര ധർമ്മം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളെയും കണ്ടിട്ടില്ല അതെന്താ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആര് വന്നാലും ധർമ്മം കൊടുക്കും നാടും വീടും പേരും ഒന്നും അറിയണമെന്നില്ല ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുറവുമില്ല അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹാത്തിമുത്തായിന്റെ മധു പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ രാജാവിന് ഒരു ഒരു വിഷമം രാജാവ് ഒരാൾ വിട്ടു അയാൾ എങ്ങനെങ്കിലും കൊല്ലാൻ പറ്റു നോക്കി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ പോയി വീട് അന്വേഷിച്ച് വീടൊന്നും അറിയില്ല ഹാത്തിമുത്തായിന്റെ വീട് കിട്ടിയപ്പോ ഒരാൾ കഥക് തുറന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു പുറത്തേക്ക് വന്ന ആളോട് പേരാദ്യം ചോദിക്കണ്ട പുറത്തേക്ക് വന്ന ആള് രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മുസാഫാത്ത് ചെയ്ത് വന്ന ആൾ ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ആമുഖമായി കൊടുക്കാറുള്ള കുറെ പലഹാരങ്ങളും വെള്ളവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് സൽക്കരിച്ചു 
ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് വീട്ടിലുള്ള ആൾ പെട്ടെന്ന് അകത്തേക്ക് പോയി ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് അവിടെ നിൽക്കണ്ടേ അകത്തേക്ക് പോയി വേഗം പത്തിരിയും ഇറച്ചിയും അതുപോലെയുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ റെഡിയാക്കി ടേബിൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് ഒരു അരമുക്കാ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് വന്ന് കൈപിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കൈ കൈകിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഇരിക്ക ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാണ്ട് സംസാരിക്കാൻ അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു നാടറിയില്ല പേരറിയില്ല വന്നാളാരാ അയാൾ കൊല്ലാൻ വന്നതാ ഈ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗമനസ്യവും സ്വഭാവവും ഒക്കെ കണ്ട് ഇനി കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഞാൻ പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ പോയി രാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു രാജാവെ നിങ്ങൾ പോയാളും അയാളെ കൊല്ലാൻ പറ്റൂല കാരണം അയാളെ സ്വഭാവത്തിൽ ഞാൻ കീഴടങ്ങിപ്പോയി സാധാരണ ഒരാൾ വീട്ടിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏതാ നാട് നോക്കൂല എന്താ പേര് നോക്കൂല എന്താ ആവശ്യം നോക്കൂല ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല എന്നോട് എന്നെ കൈ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി എനിക്ക് ആദ്യം നല്ല ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊക്കെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തരുന്നതൊക്കെ തന്നു എനിക്ക് സന്തോഷമായി പിന്നെ ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോ തീന്മേശയിൽ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം വെച്ചിട്ടു എന്നെ പ്രചോദിപ്പിച്ചു അതൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ശേഷം സംസാരിക്ക എന്തുണ്ടെങ്കിലും എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു മര്യാദ ഞാൻ സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് ഇതൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് റെഡി ആയിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ അയാൾ എങ്ങനെ കൊല്ലും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോയി അയാൾ എങ്ങനെ കൊല്ലാൻ എനിക്ക് മനസ്സ് വന്നില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു പോന്നു രാജാവ് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ അയാൾ ആർക്കും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല കാരണം അയാളെ നല്ല മനസ്സാണ് അതിന്റെ കാരണം ഹബീബ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ കൂടെ തങ്ങളെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ സ്വഹാബത്തിനെ പിൻപറ്റിയ താബികളുടെ കൂടെ നല്ല ആരോഗ്യവാനാണ് കിട്ടുന്ന തക്കം നോക്കി സ്വഹാബത്തിനെ വെട്ടിക്കളയും സുമാമയുടെ ഏർപ്പാടാണ് യമാമയിലാണ് സുമാമയുടെ നാട് എവിടെയാണോ ചുളിവിൽ കിട്ടുന്നത് സ്വഹാബിമാരെ കൊന്നുകളയും അങ്ങനെ സ്വഹാബിമാരൊരുക്ക സുമാമയെ പിടികൂടി കൊണ്ടുവന്നു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ നിങ്ങളെ ഹവറത്തിൽ മദീനത്ത പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുമാമയെ നിങ്ങൾ ബന്ദിയാക്കി പിടിച്ചോളൂ ബന്ദിയാക്കി എവിടെ നിർത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരമാകുമ്പോ ബന്ധനം വഴിച്ചു കൊടുത്ത് സ്വഹാബത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഭക്ഷണം ബന്ദിതനായ സുമാമക്ക് വെച്ച് നീട്ടുമ്പോ സുമാമ ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാനൊരു കൊലപാതക കുറ്റം ഒരുപാട് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് എനിക്കാണല്ലോ ഈ നല്ല ഭക്ഷണം തരുന്നത് ഞാൻ ഈ നബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കുളിക്കാൻ നേരമാകുമ്പോ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുക്കുന്നു ആരാണിത് പുതിയ പിളയല്ല ബന്ദിയായി പിടിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യന് മനുഷ്യന്റേതായ തലം കൊടുക്കണം ഏതൊരു മനുഷ്യനും മനുഷ്യന്റെ തലം കൊടുക്കണം ആ നിലക്ക് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പറയുന്നു കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഉറങ്ങാനുള്ള സൗകര്യം വിശ്രമിക്കാനുള്ള സൗകര്യം എല്ലാ അവകാശങ്ങളും വകവെച്ചു കൊടുത്തു ഒരു ദിവസമായ പനവിധങ്ങൾ വന്ന് ചോദിച്ചു സുമാമ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം മാമ പറഞ്ഞു ഇൻ തക്കുതുൽ തക്കുതുൽ ദാദമീൻ നിങ്ങൾ കൊല്ലണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കൊല്ലാ ഞാൻ നല്ല രക്തത്തിളപ്പുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സമ്പത്തും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഖജനാവിൽ ഇഷ്ടം പോലെ സ്വത്തുണ്ട് ഞാൻ തരാം സ്ഥാനമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യമാമയിലെ വലിയ നേതാവായി പ്രഖ്യാപിക്കാം സുമാമയുടെ മറുപടി പിന്നെ വിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു രണ്ടാം മദ്യസവും വന്നു സ്വഹാബത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്താ എന്റെ ജേട്ടനെ കൊന്നത് സുമാമയ എന്റെ എളാപ്പയെ കൊന്നത് സുമാമയ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുണ്ട് എന്റെ മൂത്താപ്പയെ കൊന്നത് ഇക്കാണെന്ന് സുമാമയ കറക്റ്റ് ശരിക്ക് തെളിവുണ്ട് വെറുതെ പറയുക എന്റെ മകനെ കൊന്നത് സുമാമയ എന്തെങ്കിലൊക്കെ പ്രതികാരമില്ലാതെ അവർ ചിന്തിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി ചോദിച്ചു സുമാമ എന്ത് വേണം കൊല്ലതെങ്കിൽ കൊല്ലാം പണം വേണമെങ്കിൽ തരാം സ്ഥാനം വേണമെങ്കിൽ അത് പ്രഖ്യാപിക്കാം മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ഇതേ മറുപടി മൂന്ന് ദിവസമായ പരിശുദ്ധം പറഞ്ഞു അത്തിലിക്കൂ സുമാമേ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിടൂ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അഴിച്ചുവിട്ട സുമാമ കുളിക്കാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കുളിച്ച് വെള്ള വസ്ത്രം മാറ്റി വൃത്തിയായി വന്നിട്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈവസല്ല മതങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്ന് 
നേരത്തെയുള്ള അന്ധകാര നിബിഡമായ മനസ്സ് നീക്കിയും അതേ വക്രതയുടെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും മനസ്സ് നീക്കി സുമാമ തുറന്നു പറയുന്നു അഷ്ഹദു അല്ലാഹുബിയെ എനിക്കേറ്റവും വെറുപ്പുള്ള നാമം അങ്ങയുടെ നാമമായിരുന്നു എനിക്കേറ്റവും വെറുപ്പുള്ള നാട് അങ്ങയുടെ നാടായിരുന്നു എനിക്കേറ്റവും വെറുപ്പുള്ള കൂട്ടുകാർ അങ്ങയുടെ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു ഇന്നോ എന്റെ കൽബിലേറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളത് തങ്ങളോടാണ് എനിക്കേറ്റവും കൂടുതൽ അനുയായികൾ വേണ്ടത് കൂട്ടുകാർ വേണ്ടത് തങ്ങളുടെ സ്വഹാഭിമാരാണ് എനിക്ക് താമസിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഭൂമിയായി തോന്നുന്നത് മദീനയാണ് എന്തേ കാരണം മൂന്ന് ദിവസത്തെ സഹവാസം കൊണ്ട് ആ കുടില മനസ്സ് മാറിപ്പോയി അവിടുത്തെ സ്നേഹമസൃണമായ സ്വഭാവം തന്നെ നമ്മൾ സ്വഭാവം നന്നാക്കണം ഭാഷ നന്നാക്കണം ഇടപഴകലുകളിൽ തെറ്റുകൾ തിരുത്തണം സഹോദരന്മാരെ ചില്ലറ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ മാറാതെ മായാതെ നീങ്ങുന്നുണ്ടാകും ഒരാൾക്കും അതിൽ പിൻബലമുണ്ടാകില്ല അത്തരത്തിലുള്ളത് നമ്മൾ തിരുത്തണം ഹബീബ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സുമാമയുടെ വർത്തമാനം കേട്ട് സ്വഹാപത്തും സന്തോഷിച്ചു സുമാമ പറഞ്ഞു രവിയെ ടുത്തുമൊക്കെ മാറ്റമുണ്ട് ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി വരുമ്പോ തൽബിയത്ത് ചെല്ലാറുള്ളത് മുസ്ലിക്കുകളെ തൽബിയത്തൊന്ന് മാറ്റമുണ്ട് സുമാമ ചൊല്ലുന്ന തൽബിയത്ത് സാധാരണ മുസ്ലിങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന തൽബിയത്താണല്ലോ നല്ല തൽബിയത്താണ് കേൾക്കുന്നത് അവർ ചെല്ലുന്ന തൽബിയത്തിൽ മാത്രം മാറ്റമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം കൂടി അവരെ തൽബിയത്തിൽ ഏറെയുണ്ട് നിനക്കൊരു പങ്കാളിയുമില്ല ഇല്ലാ ശരീക്കൻ നീ ഉടമപ്പെടുത്തിയ നിന്നെ ഉടമപ്പെടുത്തുന്ന പങ്കാളി ഒഴികെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഷിർക്കിന്റെ വാചകം തൽബിയത്തിൽ പറയാറുണ്ട് സുമാമയുടെ മാറ്റം കണ്ടപ്പം മുഷിരിക്കുകൾ ചോദിച്ചു അസ്വഭൗത്തയാ സുമാമ സുമാമ മതം മാറിയിട്ടുണ്ടോ ബാപ്പമാരുടെ പ്രസ്ഥാനത്തെ നീ വലിച്ചെറിഞ്ഞു സുമാമ സുമാമ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്റെ ദേഷ്യം മളക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിക്കരുത് എന്നെ ചീത്ത പറയരുത് എന്നെ കൊച്ചാക്കരുത് ഞാൻ യമാമയിൽ അധീരനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വരുന്നത് യമാമയിൽ നിന്നാണ് മക്കയിലുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഘോടൗൺ യമാമയാണ് ഞാനത് നിർത്തിക്കളയും എനിക്കതിന് സ്വാധീനമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കാൻ നിൽക്കണം ഞാൻ നബിസല്ലാഹസ് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ആരോടും ചോദിച്ച് വിശ്വസിച്ചതല്ല എനിക്ക് ശരിക്ക് ഉൾക്കൊണ്ടപ്പോ ഞാൻ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു എങ്ങനെ ഉൾക്കൊണ്ടത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ ജീവിതം ഒരു ദിവസത്തെ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തതുണ്ട് അരമണിക്കൂർ നേരത്തത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ സ്നേഹമസർണമായ സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവം കണ്ടാൽ ആരാ പിന്നാലെ വരാതിരിക്കും കാരണം ഒരു മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ചത് സയ്യിദുൽ വജൂദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈസ് വനങ്ങളാണ് അതുപോലെ നല്ല ഒരു സ്വഭാവം ലോകത്ത് ആര് പഠിപ്പിച്ചു എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവം കണ്ടാൽ ആരും നാശിച്ചു പോകും അങ്ങനെ ആകണമെന്ന് അങ്ങനെ നടക്കണമെന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെന്നും അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം സുമാമത്തിന് ഉസ്താലിനെ കളിയാക്കിയ ദേഷ്യം കൊണ്ട് യമാമയിൽ പോയി ഭക്ഷണം മുടക്കി മക്കയിലേക്കുള്ള ഒരൊറ്റ വണ്ടിയും വിട്ടില്ല മുഴുവനും തടഞ്ഞു മക്കാര് കുടുങ്ങി അവർ മദീനത്തേക്ക് കത്തെയ്തി നബിസല്ലാഹു അലി സുന്നങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വീകരിച്ച ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു സുമാമ എന്ന പേര് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഭക്ഷണം മുടക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാരല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മക്കാര ഒരു കത്ത് ാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളെ സ്വഭാവം നോക്കണം തങ്ങള് പറഞ്ഞോ എന്റെ ശിഷ്യനെ കളിയാക്കിയത് കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്ന് മരിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞോ ഇല്ല വേഗം ഒരാളെ വിളിച്ച് യമാമയിലേക്കൊരു കത്തുകൊടുത്തേക്കുന്നു 
സുമാമത്ത് ബിൻ ഉസാലിനോട് പറയുന്നു ഭക്ഷണം മുടക്കാൻ പറ്റൂല അത് മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മമാണ് മനുഷ്യന്റെ അവകാശമാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ മതം നോക്കാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അത് മനുഷ്യന് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഒരിക്കലും മക്കയിലേക്കുള്ള ഭക്ഷണം നിർത്തലാക്കാൻ പറ്റൂല തന്റെ സ്വഹാബിയെ പരിഹസിച്ചു എന്നതല്ല തങ്ങൾ നോക്കുന്നത് അവര് മനുഷ്യരല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ടേ അവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കണ്ടേ അത് നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും അവിടുത്തെ സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ശത്രുക്കളായ ശത്രുക്കൾ മുഴുവനും പത്തി മടക്കിയതും മടങ്ങിയതും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങളെ സ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് കുടുംബത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായ സ്വഭാവം കുടുംബക്കാരോടും അങ്ങനെ തന്നെ നല്ല ബഹുമാനം എല്ലാ കുടുംബ തലങ്ങളിലും ഉള്ളവരോട് നല്ല സ്നേഹം പ്രതിപക്ഷത്താണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മുടെ എതിർപക്ഷത്താണ് ഒരാളെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളെ കാണാൻ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാർട്ടി അയാൾ സ്വീകരിച്ചു ഭൗതിക തലത്തിൽ സ്വീകരിച്ചോട്ടെ എന്താ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ദ്വീപിൽ വേദന ദ്വീപിൽ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ദ്വീപിൽ വേദന പോയപ്പോ എന്റെ പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിച്ചാൾ അവിടെയുള്ള ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പേര് അബൂബക്കർ അവിടെ ഫുള്ള് മുസ്ലിങ്ങളാണ് മറ്റാരില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ എന്നോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വന്നത് വന്ന റൂട്ട് ശരിയായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാ കപ്പല്ല വന്നത് കടലിലൂടെ വന്നത് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടാ വന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാ വന്നത് നിസ്കാരൊക്കെ നിർവഹിച്ചിട്ടാ വന്നത് എവിടെ റൂട്ട് തെറ്റി അപ്പൊ അവർ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നാൾ ശരിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോടൊന്ന് തോളിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ടിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളെ പാർട്ടി ഏതാ അപ്പൊ അദ്ദേഹനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ സി പിന്റെ ആളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കീഴിൽ വന്ന അവര് പറയൂലേ നിങ്ങൾ വന്നത് ശരിയായില്ല വേറൊരാളെ കീഴിൽ വന്നാൽ അവരും പറയില്ലേ നിങ്ങൾ വന്നത് ശരിയായില്ല അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വരാൻ പാടില്ല എന്നല്ലേ കിട്ടുക ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ ഏത് കക്ഷി എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ വാതു പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് നിങ്ങളോടും എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് അയാളോടും എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് നിങ്ങൾ എതിരാളിന്റെ അളൂരി സ്നേഹമാണ് ഞാൻ അവരൊക്കെ കാണുന്നത് എന്താ അവരൊക്കെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലേ ഇനി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ ആ തരത്തിലൊരു മാന്യത അവരോടൊക്കെ കാണണേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആരോടും പറയരുത് അയാളെ കീഴിൽ വന്നതുകൊണ്ട് ശരിയായില്ല വാദം ശരിയായില്ല പറഞ്ഞത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അവരോടൊക്കെ കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതെങ്ങനെയാ കാണേണ്ടത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും രണ്ടു ചേരിയിലായതുകൊണ്ട് പിണങ്ങേണ്ടതില്ല ജ്യേഷ്ഠൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പാർട്ടി സ്വീകരിച്ചു ഭൗതികമായ ഒരു പാർട്ടി അനുജൻ ഇഷ്ടമുള്ളത് സ്വീകരിച്ചു അതിന് പിണക്കം വേണ്ടതില്ല അതിർവരം വിടേണ്ടതില്ല മനുഷ്യന്റെ സ്നേഹവും സ്വഭാവവും ഒക്കെ അതിലപ്പുറത്താൻ ഒരാള് മറ്റൊരാളിൽ കുറവ് കാണുന്നുണ്ട് അയാൾ ഇപ്പുറത്തും കുറവ് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കുമ്പോ രണ്ടു ശരിയായി കുറവ് രണ്ടു കൂട്ടരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണുന്നുണ്ട് സ്നേഹവും സ്വഭാവവും അതിനപ്പുറത്തല്ലേ സഹോദരന്മാരെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയാണ് ആ രൂപത്തിലൊന്നും ഒരു വൈജാത്യം കാണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ വർഷങ്ങളോളം കത്തി നിന്ന സ്വഭ കത്തി നിന്ന ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം മദീനയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്രമം കുടികൊണ്ടിരുന്നത് ഔസ് ഹസ്രജ് ഗോത്രക്കാർക്കിടയിലാണ് ഔസും ഹസ്രജും ഒരു ബാപ്പയുടെ രണ്ട് മക്കളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ബാപ്പയുടെ രണ്ട് മക്കളാണ് ഒന്ന് ഔസ് ഒന്ന് ഹസ്രജ് പഴയകാലത്ത് അവർ യമനിലായിരുന്നു താമസം പിന്നെ മദീനയിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം മദീനയിൽ വരുമ്പോ ഔസ് ഗോത്രക്കാർക്ക് ഹസർ ഗോത്രക്കാരെ കണ്ടുകൂടാ ഹസ്രജ് ഗോത്രക്കാർക്ക് ഔസ് ഗോത്ര ക്കാരെയും കണ്ടുകൂടാ അഥവാ നോക്കിയാൽ ചീത്ത പറയും പിന്നെയും നോക്കിയാൽ കൈകൊണ്ടടിക്കും കണ്ണുരുട്ടിയാൽ പിന്നാലെ നടന്ന് കല്ലെറിയും വീട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ തെറി വിളിക്കും നടന്നു പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരാഴ്ചക്കാലം കലഹമാണ് അഥവാ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിയിട്ട് തരാൻ വൈകി പോയാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പേരിൽ യുദ്ധമാണ് ഇങ്ങനെ നടന്നിരുന്ന ആളുകളെ 
ചുരുങ്ങിയ വർഷക്കാലം കൊണ്ട് ഹബീബ് റസൂറുള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ മാറ്റിയെടുത്തത് എത്ര വലിയ നിയമത്തായിട്ടാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ള ചെയ്ത അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ തള്ളിക്കളയുന്നത് നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളെ മനസ്സിനിടയിൽ അള്ളാഹു ഇണക്കം തന്നില്ലേ ആ ഇണക്കത്തിന് കാരണമായി വർത്തിച്ച ആള് ആരാണ് ഹബീബ് തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോ അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാളും ഒരാളോടും പിണക്കമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു കുടുംബവും മറ്റൊരു കുടുംബത്തോട് തമ്മിൽ സംഘട്ടനമോ സംഘർഷമോ ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ എല്ലാവരും ഒരേ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായിട്ടാണ് അവരെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് തങ്ങൾ വഫാത്താകുന്നത് അതാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമർപ്പണം ഒരു സമൂഹത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കി അവർ പഴയ കാലത്താരാ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട സംഘട്ടനങ്ങൾ വാഗ്വാദങ്ങൾ ആ വാഗ്വാദങ്ങൾക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ല എത്ര അക്രമിക്കാൻ കഴിയോ അത്ര അക്രമിക്കും എന്നിട്ടവരെ മനസ്സിനെ ഇണക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സഹോദരന്മാരായി നേരത്തെ കണ്ടുകൂടാത്തവർ ഇപ്പോൾ ഇഷ്ട കൂട്ടുകാരായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ നേരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിഷമമായി കാണാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ദുഃഖമായി ആ അർത്ഥത്തിൽ അവരെ ജീവിതം മാറിപ്പോയി സുബാനല്ലാ നിറത്തിന്റെ പേരിൽ അന്ന് വൈജാത്യങ്ങളുണ്ട് വർണ്ണത്തിന്റെ പേരിൽ വൈജാത്യങ്ങളുണ്ട് ആ കലഹം ലോകത്തിന് ബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം അവസാനിപ്പിച്ചു പണത്തിന്റെ പേരിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതും അവസാനിപ്പിച്ചു അതിലൊന്നുമല്ല മനുഷ്യന്റെ കടമ്പ് കടക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കടമ്പ് കടക്കുന്നത് നല്ല സ്വഭാവത്തിലും ആത്മവിശുദ്ധിയിലുമാണ് അങ്ങനെ ആ സ്വഹാഭിമാനം മുഴുവനും മാറ്റിയിട്ട് അവർക്കിടയിൽ സംഘട്ടനത്തിന് വകുപ്പായി ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഒന്ന് മദ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് യുദ്ധമാണ് മറ്റൊന്ന് പെണ്ണാണ് മൂന്നും മൂന്ന് ദിശയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിട്ടു അതേ അക്രമം അവസാനിപ്പിച്ചു കൊലപാതകങ്ങൾ നിർത്തലാക്കി മദ്യം അവസാനിപ്പിച്ചു സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ വിലയും നിലയും പരിശുദ്ധിയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അവരെ നന്നാക്കി വിട്ടു എന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഹജ്ജത്തുൽവതായി അത് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ലോകത്ത് ഏത് നേതാവിനാണ് ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ഭാഗ്യം കിട്ടിയത് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജത്തുൽവതായിൽ പരിശുദ്ധമായ അറഫാ മൈതാനത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി ചില്ലാനം സഹാപത്തിന്റെ കൂടെ നബി തങ്ങൾ ഹജ്ജിന് വന്നു ജബലു റഹ്മ ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ തങ്ങൾ ഇരുന്ന പാറക്കല്ല് അവിടെ ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ അവിടെ കയറാനും ഇരുന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാനും അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ അറഫ അറഫയുടെ അന്നല്ലേ അവിടെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദ്വാ ഇതിന് പ്രത്യേകതയുള്ളത് മുമ്പും ഇല്ല ശേഷവും ഇല്ല അന്നത്തെ ഒരു ദിവസം വലിയ പ്രത്യേകതയാണ് ദ്വാർക്കാൻ സമയം പാർത്ത് കഴിയുന്ന ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈസ്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വഹാബത്തിനെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയിക്കൊള്ളട്ടെ തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു തങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ സ്വഹാബത്ത് മോനമായിട്ട് ഉള്ളിൽ മറച്ചു വെച്ചിരിക്കോ ഇരിക്കൂല എന്താണ് അവരെ അനുസരണം എന്ത് തങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും ഉടനടി അവർ കേൾക്കും നാളത്തേക്ക് വെക്കൂല രാത്രി കുറച്ചുകൂടി സമയം കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറയൂല അപ്പോൾ കേൾക്കും എന്തവരോട് കൽപ്പിച്ചാലും ഉടനടി കേൾക്കും മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ അവര് പറയൂല സ്വർഗീയ ഭക്ഷണം കിട്ടിയ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അനുയായികൾ ധിക്കാരികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരെ വിളിച്ചപ്പോ 
മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇത് ഹബ് അന്ത വറബ്ബു കഫകാതില ഇന്നാ ഹഹുനാ ഖാഇദൂൻ മുസാനബിയെ നിങ്ങളും നിങ്ങളെ പടച്ചോനും പോയി യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുകയാണ് ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അനിയായികൾ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല നോമ്പ് നോറ്റ് നടന്ന് ക്ഷീണിച്ച് ഭക്ഷണം നേർക്ക് നേരെ കിട്ടാതെ ഉറക്കം നേർക്ക് നേരെ കിട്ടാത്ത ബദറിന്റെ രണഭൂമിയിൽ അവർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളും റബ്ബും യുദ്ധത്തിലേക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയാൽ ഞങ്ങൾ കൂടെ നിന്ന് പോരാടുന്നവരാണ് പിറകോട്ട് പോകൂല ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സ്വഹാബത്തിന് അറഫാ മൈതാനത്തിൽ എത്തിയിട്ട് തങ്ങൾ പറയുന്നത് കുടുംബ ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് എണീറ്റു പോകണം അങ്ങേ അറ്റത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ എണീറ്റു പോയി ഒരൊറ്റാൾ മാത്രം ലോകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നൽകുന്ന റിസൾട്ട് ആണ് പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് നടത്തിയ വിപ്ലവം ഇതാണ് ശരിക്കും മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള പ്രചോദനം വാളോ വടിയോ പണമോ സ്ഥാനമോ ഒന്നുമല്ല സ്നേഹമസീർണമായ സ്വഭാവം സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഈമാനുള്ളവരെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽഹി നല്ല സ്വഭാവം വേണം കുറച്ചു കാണുന്ന സ്വഭാവം പറ്റൂല കിട്ടുന്നത് മുഴുവൻ എതിർക്കുന്ന സ്വഭാവം ആരെ കണ്ടാലും തരം താഴ്ത്തുന്ന സ്വഭാവം നമ്മൾ മാത്രമേ മേലുള്ളൂ എന്നുള്ള സ്വഭാവം ഒരിക്കലും പാടില്ല നമ്മള് ഒരു വീട്ടിൽ നമ്മൾ മേലെ ഭാര്യമാരൊക്കെ താഴെ മക്കളും താഴെ ജേ അനുജനും താഴെ ജ്യേഷ്ഠനും താഴെ പാപ്പയും താഴെ വല്ലിപ്പയും താഴെ മൂത്താപ്പയും താഴെ നമ്മൾ മാത്രം മുകളിൽ ആ ഗർവിന്റെ സ്വഭാവം പാടില്ല കുടുംബത്തോടുള്ള പെരുമാറ്റവും മക്കളോടുള്ള പെരുമാറ്റവും ഏറ്റവും നല്ല ശൈലിയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ആ ശൈലി പകർത്തുന്നതിൽ നിന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പിറകോട്ട് പോയാൽ വലിയ അപജയമാണ് ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പിറകോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല തങ്ങള് സ്വഭാവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഠിപ്പിച്ച ബഹുമാനം ഒരളവ് പോലും കുറവായി കൂടാ ബാപ്പയല്ല ബാപ്പയുടെ സമപ്രായക്കാരനായ വ്യക്തിയെ കണ്ടാൽ ബാപ്പയെ ബഹുമാനിക്കും പോലെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് ആരാ പഠിപ്പിച്ചത് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ബാപ്പയല്ല ബാപ്പാന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് ബാപ്പയോടൊപ്പം കൃഷിപ്പണി എടുത്ത ആളാണ് ബാപ്പയോടൊപ്പം ജോലി എടുത്ത ആളാണ് ബാപ്പയുടെ ഒരു സ്നേഹബന്ധുവാണ് എന്നാൽ ആ സ്നേഹബന്ധുവോട് ബന്ധം പുലർത്തണമെന്ന് സ്നേഹം പുലർത്തണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ഹബീബ് റസൂൽഹി എന്താ നിങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ല ബാപ്പാന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് അവർ ബാപ്പല്ല ബാപ്പാന്റെ അനുജനും അല്ല ജ്യേഷ്ഠനല്ല കൂട്ടുകാരൻ അയാൾ അയാൾ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലാണ് പക്ഷെ ബാപ്പാനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ബാപ്പാനോടുള്ള ബഹുമാനം പോലെ ബാപ്പാന്റെ കൂട്ടുകാരനോട് ബഹുമാനം ഉമ്മാനോട് ബഹുമാനം പോലെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരിയോടും ബഹുമാനം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും ഇങ്ങനെ നീണ്ടുപോയാൽ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഒരു സ്വഹാബി മാത്രമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം സ്വഹാബത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റു പോയത് തങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്തില്ല സ്വഹാബി തിരിച്ചു വരും വരെ തങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സ്വഹാബി വന്നപ്പോ തങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾ മാത്രം പോയത് വേറെ ആരും പോയില്ലല്ലോ ആ സ്വഹാബി പറഞ്ഞു നബിയെ ഞാനും എന്റെ ഉമ്മയുടെ സഹോദരിയുണ്ട് മാതൃ സഹോദരി ഉമ്മാന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഉമ്മി ഉമ്മയുടെ ജേട്ടത്തി അനുജത്തി ഉമ്മാന സ്ഥാനത്താണ് അവര് നമുക്കുള്ള കളിപ്പാവകളല്ല ഉമ്മയെ കാണുമ്പോലെ കാണേണ്ടവരാണ് മൂത്ത ജേട്ടൻ ബാപ്പാന്റെ സ്ഥാനത്താണ് മൂത്തോനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ നിന്റെ മൂത്തോനാണ് കാരണോനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ ആ ലെവലിൽ അവരെ കാണാൻ കഴിയണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഒന്നും കുറയാൻ പാടില്ല അവരോടുള്ളൊക്കെ സ്നേഹ ബഹുമാനം ഒരു ഇഞ്ച് കുറയാൻ പാടില്ല അത് കുറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സ്വഭാവം പറ്റത്തായോട്ട് പോയിട്ട് അപ്പൊ എന്റെ മാതൃ സഹോദരിയും ഞാനും തമ്മിൽ പണക്കത്തിലായിരുന്നു ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് മിനയുടെ അടുത്താണ് അവരെ വീട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെന്നു 
പകൽ സമയത്തല്ലേ ഞാൻ വരുന്നത് എന്നെ കണ്ടവാടെ തന്നെ അവര് പറഞ്ഞു എന്താ പതിവില്ലാത്തൊരു വരവ് കുറെ ദിവസമായല്ലോ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് കാരണം പിണക്കമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അറഫയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ദ്വാർക്കാൻ വേണ്ടി നബിതങ്ങൾ സമയം കാണുമ്പോ ബന്ധം മുറിച്ചവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഓർമ്മ വന്നതാണ് പൊരുത്തപ്പെട്ടു തരുമോ രണ്ടുപേരും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ പറഞ്ഞു പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു പറയേണ്ട വിഷയങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പൊരുത്തപ്പെടിച്ചു പരസ്പരം ദ്വാ ചെയ്തു സലാം പറഞ്ഞു വന്നു നബിയെ ആ സമയത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അലാ അവരിലൊരു ബന്ധവിച്ഛേദിയുണ്ട് നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ നാനൂറ് ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധവിച്ഛേദി പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾക്ക് തടസ്സമാണ് ജുമാക്ക് വരുന്ന ഉപ്പമാരെ വാതിന് വരുന്ന ഉമ്മമാരെ സ്വലാത്തിനും ദിക്രിനും വരുന്ന സഹോദരിമാരെ സഹോദരന്മാരെ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്ക് വരുന്നയിടത്ത് നമ്മളൊരു കിറാമുട്ടിയാകരുതേ നമ്മൾ ദുസ്വഭാവിയായത് കൊണ്ട് മലക്കുകൾ മേലോട്ട് പോയി കൂടാ ഒരു ബന്ധവിച്ഛേദി അവരെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ജുമാക്ക് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരും ജമാഅത്തിന് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരും ജുമാക്ക് സ്പെഷ്യലായി വരുന്ന മലക്കുകൾ സുബീ തൊട്ട് പള്ളിയിലെത്തുന്നുണ്ട് ഓരോ വാതിൽക്കലും ഏടുമായി അവർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ജുമാക്കും നിസ്കാരത്തിനും അവർ സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചതാണ് റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ വരാൻ നമ്മൾ തടസ്സമായി കൂടാ അതുകൊണ്ട് ബന്ധത്തിന്റെ വിള്ളലുകളൊക്കെ തീർക്കണം നിങ്ങൾ നോക്കി ദുൽഹിജ കഴിഞ്ഞ് മുഹറം സഫർ റബിയുല്ലി തങ്ങൾ വിട വാങ്ങി തങ്ങൾ വിട വാങ്ങുന്നതിന്റെ രണ്ട് മാസം മുമ്പ് ലോകത്തേക്ക് തങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച ജനത ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന സ്വഹാപത്ത് ഒരിക്കൽ പോലും അവർക്കിടയിൽ ബന്ധവിച്ഛേദനമില്ല നല്ല സ്വഭാവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം നല്ല സ്വഭാവക്കാർക്ക് ദുനിയാവിലും മാഹിറത്തിലും എല്ലാവിധ നേട്ടങ്ങളും ഉണ്ട് സ്വഭാവം കുറവ് വന്നാൽ വലിയ കോട്ടമാണ് നല്ല സ്വഭാവമല്ലേ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം നാളെ ആഹിറത്തിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്ക് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മുന്നിൽ മീസാന് വരാനുണ്ട് അമലുകൾ തൂക്കുന്ന അതാണ് മീസാൻ അതിന് രണ്ട് തട്ടുണ്ട് അതിന് നാവൊക്കെ ഉണ്ട് ഭാഷയൊക്കെ ഉണ്ട് സംസാരിക്കും ആ മീസാന് വരുമ്പോ മീസാനിലെ ഏറ്റവും കനം തൂങ്ങുന്ന അമല ഏതാ ഏതാ ഏറ്റവും കനം തൂങ്ങുന്ന അമല നിങ്ങൾ അറുന്നു കേട്ടില്ലേ മീസാനിൽ ഏറ്റവും കനം തൂങ്ങുന്ന അമല ഏതാ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ പറയും സുബാനുള്ളതീം അതൊരു ദിക്രാ അതിൽ കനം തൂങ്ങുന്ന ദിക്ര പക്ഷേ ഒന്നാം നമ്പറായി കനം തൂങ്ങുന്ന അതല്ല രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നാളത്തെ മീസാനിൽ ഏറ്റവും കനം തൂങ്ങുന്നത് അറിയാമോ അബൂദർ അറിയാഹുന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയൂല നബിയെ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരൂ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറയുന്നു നാളെ മീസാനിൽ ഏറ്റവും കനം തൂങ്ങുന്നത് അതേ ഒന്നാമതായി ഹുലുക്കുൻ ഹസൻ സൽ സ്വഭാവമാണ് നോമ്പുനോറ്റവന്റെ പദവിയിലേക്ക് ഉയരുന്നു കൂടുതൽ നിസ്കാരവും കൂടുതൽ നോമ്പൊന്നുമില്ല പാകത്തിന് നിസ്കാരവും നോമ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അയാള് നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാണ് നിർബന്ധ നിസ്കാരങ്ങളും നോമ്പൊക്കെ പാലിക്കാറുണ്ട് ആ സ്വഭാവം കൊണ്ട് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് ദറജയേറ്റി കൊടുക്കുന്നു ആഹ്റത്തിൽ ിരി കൊടുക്കുന്നു നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പറഞ്ഞു അത് തൂലു സംതി ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ മില്ല 
ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും വെറുത പറപറ പറഞ്ഞിരിക്കരുത് നാവിന് കുറച്ചു നേരം അടക്കം കൊടുത്താൽ വർഷങ്ങളോളം അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തുകളെ ചിന്തിച്ച് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ ചിന്തിച്ച് മൗനിയായി ഇരുന്ന മഹതിമാരുണ്ട് മൗനം പാലിച്ച് ഫിക്രിലും ദിക്രുമായി കഴിഞ്ഞ മഹാന്മാരുണ്ട് സംസാരിച്ചാൽ കുഴപ്പം വരുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് നാവിന്റെ മുകളിൽ കല്ല് വാരിയിട്ട് നടന്നവരുണ്ട് സുബഹാന ജല്ല ജലാലു അവരൊക്കെ ആഹൃത്ത മീസാനിൽ ഏറ്റവും കനന്തൂകുന്ന അമല് വാങ്ങിപ്പോയി ഉപ്പമാരെ മക്കളെയും ഭാര്യമാരെയും കുടുംബത്തെയും നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് സ്നേഹമസർണമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ നിങ്ങളെ സ്വഭാവം നോക്ക് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ഭക്ഷണത്തെയും തങ്ങൾ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്ഷണത്തെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിഷ്ടഹാഹു അക്കലഹു വേണമെന്ന് തോന്നിയാൽ തങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കും വയില്ലാത്തറക്കഹു വേണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും നമ്മളോ നമ്മൾ കുറ്റം പറയും ചെയ്യും മുഖറ്റം തിന്നും ചെയ്യും വന്നു നോക്കിയ ടേസ്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പാത്രത്തിലൊന്നും ഉണ്ടാകൂല ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും മീൻ പൊരിച്ചത് എന്താ അങ്ങനെ അപ്പൊ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ഭാര്യ കേട്ടോ മീൻ പൊരിച്ച് ബാക്കി ഉണ്ട് നാളെ രാവിലെ അപ്പത്തിനും കൂട്ടാൻ ഉണ്ടാകും കുറച്ച് വന്നു നോക്കുമ്പോ മുള്ളന്നെ മാത്രം വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം മീന് ടേസ്റ്റ് ഇല്ല ഞാൻ പിന്നെ അത് അങ്ങനെ അങ്ങ് കൂട്ടി ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ കൂട്ടി തീർത്തു അങ്ങനെ അല്ല നമ്മൾ കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അതിന്റെ നന്മ ആലോചിച്ചു നോക്കാം നമ്മൾ അതിന്റെ ഗുണം ആലോചിച്ചു നോക്കാം നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മുടെ ഉമ്മമാര് വളരെ സാഹസപ്പെട്ടാണ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത് സംഗതി പുകയില്ലാത്ത അടുപ്പ് വന്നാലും മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിന്റെ അവസ്ഥ അറിയാം ഭാര്യ ഒരു നേരം രോഗമായി കടന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മക്കൾക്കൊന്ന് പത്തിരി പരത്തി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയും ഈ ഭക്ഷണത്തിന്റെ വില എന്താണ് ആ ബക്കറ്റ് പിരി വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ മദ്രസ നടത്തിപ്പിലേക്കുള്ള സംഭാവനകളൊന്നും കുറയാൻ പാടില്ല ഓരോ മജിരിസിലും നിങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സംഭാവന നൽകുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്നും നാളെ ചെയ്തവർകൾ വരുമ്പോഴൊക്കെ നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം മറ്റന്നാൾ അത് സഹസിലൊക്കെ കൊടുക്കണം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ഒരിക്കലും ഒരു ഭക്ഷണത്തെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ചിലപ്പം ചില ആളുകൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മുന്നോട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിരിക്കാം നല്ല വിശപ്പുണ്ട് കൈ കഴുകി ഭക്ഷണത്തിന് മുന്നിൽ ഇരുന്നപ്പോ പത്തിരിയില് അല്ലെങ്കിൽ ചോറ്റില് ഒരു ചെറിയ മുടി കണ്ടു ഭാര്യന്റെ മുടി തന്നെ വേറെ അതുമല്ല വേറെ ആരും മുട്ടിലില്ല കയർക്കാൻ പാടില്ല ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല ഭാര്യന്റെ വാപ്പാനെ പറയാൻ പാടില്ല ഉമ്മാനെ പറയാൻ പാടില്ല ഹരിയുടെ വില പറയാൻ പാടില്ല പച്ചക്കറിയുടെ കണക്ക് പറയാൻ പാടില്ല ആ മുടി നജസല്ലോ ഒന്നും മിണ്ടാതെ കേൾക്കുന്ന ഭാര്യ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അനുസരിച്ചു എന്ന് കരുതിയിട്ടൊക്കെ കൂടി പറഞ്ഞു പോകാമിറ്റ് അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടില്ല മുടി കണ്ടാൽ എന്തു ചെയ്യണം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാമ തങ്ങളെ സ്വഭാവം നോക്ക് നിങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് മുടി കിട്ടിയപ്പോ തങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് ചീത്ത പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഭക്ഷണവും വെള്ളവും മുടിവാക്കിയോ ഇല്ല നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല നിങ്ങൾ വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന സ്വഹാബി വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നു മരത്തിന്റെ പാത്രത്തിലാണ് മരപ്പാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് തങ്ങൾ നോക്കി കിട്ടുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനും ഒന്ന് നോക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അത് ചായയാണെങ്കിലും വെള്ളമാണെങ്കിലും നോക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് വല്ല കുറുമ്പും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്തിടാൻ വേണ്ടിയാണ് തങ്ങൾ നോക്കുമ്പോ വെള്ളത്തിൽ ഒരു മുടി കണ്ടു ഒരു മുടി കണ്ടപ്പോ വെള്ളം മറിച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് സ്വഹാബിയെ ചീത്ത പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഒരിക്കലും തങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യൂല തങ്ങളെ സ്വഭാവം നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ മുടി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവേ ഈ സ്വഹാബിന്റെ അഴക് നിലനിർത്തി കൊടുക്കുക അള്ളാ സൗന്ദര്യം നിലനിർത്തി കൊടുക്കല്ല എന്നിട്ട് ആ മുടി എങ്ങനെ താഴെയിട്ട് തങ്ങള് വെള്ളം കുടിച്ചു 
നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അന്ന് മുഴുവൻ സുബി വരെ പണക്കാണ് നമ്മൾ ഈ സ്വഭാവം മാറ്റണ്ടേ ഞാനതാ കുറച്ച് ഉപദേശിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് കേട്ടെന്നെ നന്നായിരുന്നു സ്വഭാവം മാറ്റണം ഒരിക്കലും ഭാര്യയെയോ മക്കളെയോ കുടുംബത്തെയോ ജേട്ടൻ അഞ്ചിന് ഒരിക്കൽ പോലും തെറി വിളിക്കാൻ പാടില്ല മുസ്ലിമിന് അതിന് ആരാ പെർമിഷൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം നിങ്ങളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യഹൂദികൾ പല നാട്ടിൽ നിന്നും വന്നപ്പോ അവര് വരുന്ന എങ്ങനെയാ അറിയും പഴയ കാലത്ത് തോറാത്തിലൊക്കെ കേട്ട കുറെ വാചകങ്ങളുണ്ട് അത് നോക്കി കണ്ടിട്ട് ഇതന്നെയാണോ ആ നബി നോക്കാൻ വന്നത് ഒരു ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി നബി തങ്ങൾക്ക് കടം കൊടുത്ത ഒരു യഹൂദി വന്നു യഹൂദിന്റെ നബി നിങ്ങൾ കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യഹൂദി വന്നത് രാവിലെ ലുഹുറിന്റെ മുമ്പാണ് അപ്പൊ ഈ കടത്തിന് തങ്ങൾ അവധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ അവധിക്ക് തരാൻ അവധി എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ യഹൂദി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കട എനിക്ക് ഇപ്പൊ വേണം പിന്നെ ബിസല്ലാസിന് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് കടന്നില്ല തരാനൊന്നുമില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് അവധി പറഞ്ഞത് അവധിക്കാവുമ്പോഴേക്ക് തരാന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നീ നിന്റെ പണി ഒഴിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം അവധി ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ല പിന്നെ നീ എന്താ ഇറപ്പ സ്വഭാവം ഒന്നുമില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തരാനുള്ളതില്ല ഞാൻ അവധി പറഞ്ഞതല്ലേ അപ്പൊ യഹൂദി പറഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടേ പോകുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്നോട് വന്നു ഇവിടെ ഇന്നോട് എനിക്കുള്ള ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എനിക്കുള്ള വിരിപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എനിക്കുള്ള പൊതപ്പ് നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എല്ലാം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അങ്ങനെ തങ്ങളെ സ്വഭാവം നോക്കി നിങ്ങൾ ലുഹുറു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സ്വഹാപത്തിന് മുഖം കൊടുക്കാതെ ആർക്കും സംസാരം കൊടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തങ്ങൾ വീട്ടിൽ വന്നു എന്തിന് ഈ അതിഥിക്ക് തോന്നിപ്പോകരുത് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണമാണ് നിസ്കാരത്തിന് പോയിട്ട് ഇത്രയും നേരം വൈകുന്നത് ഹാസർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു സ്വഹാപത്തും ചോദിക്കുന്നു എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഇന്നലെ ഇങ്ങനെയല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല മകരിബും മിഷാവും കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഉടനെ പോയി ദിക്രും ദാങ്ങിഞ്ഞു ഉടനെ പോയി അതിലും മറുതി അള്ളാഹുന പോയി നോക്കി എന്താ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ അല്ല കാരണം സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്നര മണിക്കൂർ നീണ്ട ഇൽമിന്റെ സദസ്സാണ് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നവരുണ്ടാകും ആയത്ത് വന്ന് തങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കും സ്വപ്നം കണ്ടത് പറയുന്നുണ്ടാകും അതിന് വ്യാഖ്യാനൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ നല്ല ഒരു സദസ്സാണ് സുബി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ എന്നും മദീനത്തെ പള്ളി അന്ന് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റം അപ്പൊ സ്വഹാബത്തോ ഇന്ന ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ലുഹറും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് അസുറും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് മകരും ഇങ്ങനെ തന്നെ അഞ്ച് വക്തും ഇങ്ങനെ മറുതി അള്ളാഹുന്റെ പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടെ ഒരു യഹൂദി ഉണ്ട് തങ്ങൾ വീട്ടിൽ ആ യഹൂദി എങ്ങനെ പതുക്കെ തോണ്ടാന്നുള്ളു എന്തങ്ങക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇൽമിനും മുഖം തരാതെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നോണ്ടാണ് എന്ന് യഹൂദിയെ തോണ്ടി ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയുന്നു അതെന്റെ അതിഥിയാണ് വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടോ വിഷമിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന ഗസ്റ്റാണ് ഞാനാണ് ആ ഗസ്റ്റിന് ഇവിടെ ഇടം കൊടുത്തത് മുസ്ലിം അല്ല കേട്ടോ യഹൂദിയാണ് ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ബഹുമാനം കൊടുത്തു അതിഥിയല്ലേ വന്നത് നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വാക്കുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കൊണ്ട് നോവിക്കാൻ പാടില്ല ഇത് പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ ലുഹുർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തങ്ങൾ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ യഹൂദി പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ റസൂലേ ഞാൻ വന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് തുറന്ന് പറയട്ടെ ഞാൻ വലിയ സമ്പന്നനാണ് തങ്ങൾ ആരോട് ചോദിച്ചാലും അത് പറഞ്ഞു തരും കടം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതല്ല ഞാൻ ഞാൻ തോറാത്തിൽ തങ്ങളെ പറ്റി വായിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് തോറാത്ത് കണ്ടവരെന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പരുഷന രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കൂല കടുത്ത മനസ്കനല്ല അനാവശ്യം തീരേ പറയൂല ഒരിക്കൽ പോലും പറയൂല അങ്ങാടിയിൽ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്ന ആളും അല്ല ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മാന്യത കുറയുന്നൊരു വാക്കും പറയൂല അതൊന്ന് കാണാനും അനുഭവിക്കാനും വന്നതാണ് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ കടം ഞാൻ വിട്ടു തന്നു തങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചോളൂ എനി
തങ്ങളെ പ്രതികരണങ്ങൾ അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കണ്ട ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കണം തെറ്റുകാരായിട്ട് തെറ്റുകാരായിട്ട് നമ്മളെ കൂട്ടുകാരെ കണ്ടാലും അവരെ പരിഹസിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും പാടില്ല നമ്മളെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ കള്ളനായി മാറി ഒരിക്കൽ പോലും അവനെ കള്ള എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല അവനെ നന്നാക്കി എടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ആ കുഴപ്പം വന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അവനെ നന്നാക്കി എടുക്കണം കള്ളു കുടിയനാണെങ്കിൽ അവനെ കുടിയാന്ന് കുടിക്കാൻ പറ്റും പറ്റൂല അവന്റെ ആ കുടി മാറ്റണം നമ്മൾ നല്ല സ്വഭാവം കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെള്ളത്തിൽ മുടി കണ്ടപ്പൻ അബിസ്വല്ലാഹുലിസ്ലം ദുആ ചെയ്തു കൊടുത്ത സ്വഹാബിന്റെ ബഹുമാനം നോക്ക് നിങ്ങൾ സ്വഹാബിമാര് പറയുന്നു തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആ സ്വഹാബിയെ കണ്ടു ആരാണ് സ്വഹാബി തങ്ങളെ ദുആന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് താടിയിലോ മുടിയിലോ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നായിട്ടും ഒരു രോമം പോലും നിരച്ചിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ രോമത്തിന് വിധങ്ങൾ ദുയാർന്ന നമ്മൾ അങ്ങനെ രോമം കണ്ടാൽ നമ്മൾ പിന്നെ അവിടെ പറയേണ്ട വാക്കി പലരും പറയുന്ന വാക്ക് മൈക്കിലൂടെ പറയാൻ പറ്റുമോ കേൾക്കാൻ പാടില്ല സ്വന്തം കാര്യത്തിൽ എന്ത് പോരായ്മകൾ വന്നാലും ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഹബീബ് സല്ലാഹു വസ്ലിങ്ങൾ പ്രത്യേകതയാണ് സ്വഭാവ ദീൻ കാര്യത്തിൽ വല്ല മാറ്റവും വന്നാലോ തങ്ങളുടെ നിറം മാറിപ്പോയി വീട്ടിൽ കേറുമ്പ ചൊല്ലേണ്ട ദിക്കറാണ് ങ്ങൾ അങ്ങനെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്താൽ സലാം പറയും സലാം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ തങ്ങൾ വേഗം അടുക്കളയിലേക്ക് വരും ഞാൻ എന്ത് പണിയിലാണെന്ന് തങ്ങൾ നോക്കും ഞാൻ എടുക്കുന്ന പണിക്കപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ചെയ്തു തരേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ കൂടും അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷങ്ങൾ ചോദിച്ച് സംസാരിക്കും ഒരിക്കൽ പോലും സംസാരിക്കാതെ സലാം പറയാത്തൊരു രംഗമില്ല ഒരു ദിവസം തങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഉമ്മരപ്പടി വിട്ട് അകത്തേക്ക് വരുന്നില്ല കൗരവമുള്ളൊരു നൃത്തം നിൽക്കുന്നു എനിക്ക് പേടിയായി പോയി ഐശ്വറി അള്ളാഹുന്നെ പറയാണ് ഞാൻ ഓടിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാന്റെ റസൂലേ മാതാ അതിനബുത്തു ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ നബിയെ ചെയ്തത് എന്താണ് ഇന്ന് സലാമില്ലാത്തത് എന്താണ് ഇന്ന് സംസാരമില്ലാത്തത് എന്താണ് ഇന്ന് സ്നേഹത്തിന്റെ പുഞ്ചിരിയില്ലാത്തത് ഐശ്വറി അള്ളാഹുന്നെ ഇട മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുക ജീവനുള്ള ജീവിയുടെ രൂപകൽപ്പനകളൊക്കെ കൊത്തിവച്ച ഈ വിരി എംബ്രോയിഡറി ചെയ്ത ഈ വിരി ആരാണ് ഇവിടെ വിരിച്ചത് ഐഷ ജീവനുള്ള ജീവികളുടെ ഫോട്ടോകൾ അതിൽ കൊത്തി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ നൂലുകളെ കൊണ്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതാണ് ആരാണ് ഈ വിരി ഇവിടെ തൂക്കിയത് മഹതി പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാണ് നബിയേ എന്തിനാന്നറിയോ ഇവിടെ രാജാക്കന്മാരുടെ പ്രതിനിധി സംഘങ്ങൾ വരാറുണ്ട് വലിയ വലിയ നേതാക്കൾ മന്ത്രിമാർ വരുന്ന വീടല്ലേ തേക്കാത്ത ഈ ചുമര് മണ്ണുകൊണ്ട് ഒപ്പിച്ച് വെച്ച ചുമര് അത് കാണണ്ടാന്ന് കരുതി ഒന്ന് മറച്ചതാണ് നബിയേ ചിത്രങ്ങളും കൊത്തിപണികളും ചെയ്ത ആളുകളില്ലേ കിയാമത്ത് നാളിൽ അവരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അവരോട് അള്ളാഹു പറയും നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ജീവൻ കൊടുത്തോ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ഞാൻ ജീവൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവരപ്പോൾ കഴിവ് കുറഞ്ഞവരായി പരാജയപ്പെട്ടു പോകും ഉപദേശം കേട്ട ഉടനെ ഐശ്വർദി അള്ളാഹുന്റെ വിരി അങ്ങോട്ട് വലിച്ചിട്ട് നിലത്ത് ചവിട്ടുന്ന സ്ഥലത്തിട്ടു പോയി മഹതി പറയുന്നു ഇതൊരു നേരമല്ലാതെ മറ്റൊരു നേരത്തും എന്നോട് കയർത്തിട്ടില്ല ഒരിക്കലും സഭേതര സംസാരം നടത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് 
കുട്ടികളോട് ഉപദേശിക്കുമ്പോ എത്ര കാര്യഗൗരവമുള്ള ഉപദേശമാണെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് ആ ഉപദേശത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് കുഞ്ഞുമോനെ പൊന്നുമോനെ അതേ പേരല്ല വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എത്ര കാര്യഗൗരവമുള്ള വിഷയം പറയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയണം ആ കുട്ടി തീർത്തും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ വരുന്നത് ഹറാം പറഞ്ഞോനെ എന്ന് വിളിക്കാൻ പാടില്ല തത്തുല്യമായ ഒരു വാക്കും വിളിക്കാൻ പാടില്ല കൽബേഹിറേന്ന് തീരത്തൊടാൻ പാടില്ല സ്നേഹമുള്ള ബാപ്പാക്ക് സ്വഭാവമുള്ള ഉമ്മാക്ക് അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുമോ കുട്ടിയെ കൽബേന്ന് വിളിക്ക അറബിയിലല്ല ഇംഗ്ലീഷിലല്ല മലയാളത്തിൽ അപ്പോഴല്ലേ ശരിക്കും ദേശം വേറെയുള്ള ഭാഷക്കാർ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പക്ഷെ തിരിയില്ല തിരിയാത്തോണ്ട് മറുപടി വരാൻ കഴിയൂല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ മുമ്പ് സിയാറത്തിന് പോയപ്പോ കായൽപട്ടണത്തെത്തി കായൽപട്ടണം ഇസ്ലാമിന്റെ കുറെ സ്വഭാവങ്ങൾ ഇന്നും നല്ല നിലക്ക് ശീലിക്കുന്ന ഒരു നാടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അമീർ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരൊറ്റ പൊരയിലൊക്കെ എത്തി നോക്കാൻ പാടില്ല എത്തി നോക്കിയാൽ ഒരു ചീത്ത പറയും പക്ഷെ പറയുന്ന തമിഴിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരു ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് തിരിയില്ല മൂത്രപ്പുരയെന്ന് ഹർമിങ്കരെയും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ സംസാരിക്ക ലക്കുലാകാൻ തന്നെ അപ്പുറത്തുള്ള ബാത്റൂമിലുള്ള ആൾ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾ അപ്പുറത്താക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും അപ്പുറത്തുള്ള ആൾ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആൾ സംസാരിക്കും ഒരു കുറവില്ല ഹൗന്നങ്കരെ സംസാരിക്കും എല്ലായിടത്തും സംസാരിക്കും ലാസ്റ്റ് ഘട്ടത്തിൽ വരെ സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള പുതിയാണ് കറാഹത്താണ് സുന്നത്തിനെതിരാണ് ഒഴിവാക്കുന്ന നല്ലത് പക്ഷെ അവിടെ വളരെ കർശനാണ് അപ്പൊ ഉതു കൊടുക്കുമ്പോഴൊന്നും ആരും ഒന്നും പറയരുത് സംസാരിക്കുന്നത് ഇക്ര മാത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് നല്ല ഒതുക്കത്തോടെ നമ്മളെ നാട്ടുകാരെ പറയിപ്പിക്കരുത് എന്ന് അമീർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ പഴയ പതിവുള്ളത് പോലെ ഒന്ന് രണ്ടാളുകൾ സംസാരിച്ചു അപ്പൊ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വാങ്ങൊടുക്കുന്ന ഒരു മോദീൻ കണ്ടാ നല്ല ബഹുമാനം തോന്നുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഏ വളരെ ബഹുമാനം തോന്നും തലേക്കെട്ടോ കെട്ടി നല്ല വക്കാറും ഹൈബത്തൊക്കെ ഉള്ള ഗാംഭീര്യക്കുള്ള മുഖം അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വന്നാ നോക്കിയാ തന്നെ നമ്മൾ പേടിച്ചു അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് ഈ സംസാരം കേട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ചീത്ത പറഞ്ഞു എനിക്കതൊക്കെ മനസ്സിലായി ഞാൻ കൂടലൂർക്കാരനാണോ തമിഴിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണല്ലേ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു വേഗം ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്താണ് ഗൗരവമുള്ള തരത്തിലെ ചീത്ത പറഞ്ഞു അവരെന്നോട് ചോദിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് അത് നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചതാണ് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അവർക്കറിയില്ലല്ലോ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കും തമിഴ് അറിയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും കുട്ടികളെയോ ഭാര്യമാരെയോ ചീത്ത പറയാൻ പാടില്ല സ്വഭാവത്തിനെതിരാണ് ഒരിക്കൽ പോലും തങ്ങൾ എത്രയോ ചീത്ത വിളിച്ചു ആളുകൾ വന്നിട്ട് അവരെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയല്ലേ തങ്ങൾ നോക്കിയത് ഒരിക്കൽ പോലും തരം താഴ്ന്നൊരു സംസാരം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആവേശം തുടിമിയാൽ പോലും പാടില്ല അങ്ങനെ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പൊ കുട്ടികളെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ സ്നേഹത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ ഉപദേശിക്കണം ഭാര്യമാരെ ഉപദേശിക്കുമ്പോ സ്നേഹത്തിന്റെ ശൈലിയിൽ ഉപദേശിക്കണം നമ്മളെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിയായ ഭാര്യ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരിയായ ഭാര്യ ആ ഭാര്യ ഒരിക്കലും ചീത്ത വിളിക്കാൻ പാടില്ല വെറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യമാരെ ഭർത്താക്കന്മാരെ വെറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹൈറുക്കും ഹൈറുക്കും നിങ്ങളിലേറ്റവും നല്ലവരും കുടുംബത്തിന് നല്ലവരാരാണോ അവരാണ് എന്റെ ഭാര്യമാർക്കൊക്കെ ഞാൻ നല്ലവനാണ് ഒമ്പത് ഭാര്യമാരില്ലേ തങ്ങൾ വഫാത്താകുമ്പോ ഒമ്പത് പേരും തന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് തങ്ങളെ ജീവിതത്തെ പറ്റി സ്വഭാവത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോ ഓർത്ത് കരഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഓരോരുത്തരും കഥ പറയുന്നത് കാരണം ആ സ്വഭാവത്തിന് തുല്യത ഇല്ലല്ലോ ആ സ്നേഹത്തിന് തുല്യത ഇല്ലല്ലോ എന്തെങ്കിലും അപാകതകൾ വന്നാൽ തിരുത്തി കൊടുക്കുന്ന ഇടത്ത് പോലും മാനഹാനി വരുത്തുന്ന പദപ്രയോഗങ്ങളില്ല സംസ്കാര ശൂന്യമായ ശൈലികളില്ല എതിരാളികൾ വന്നിട്ട് തങ്ങളെ ചീത്ത പറയുമ്പോ ഒരു പക്ഷേ ഭാര്യമാരതിനെ പ്രതികരിച്ചാലും തങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന നേതാവാണ് യഹൂദികൾ വന്നിട്ട് തങ്ങളെ പറ്റി തങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടൊരു സലാം പറഞ്ഞു അസ്സാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും നല്ല അസ്സാമു അലൈക്കും അത് നമ്മൾ ആരോടും പറയുന്നിട്ടോ അസ്സലാമു 
അതിന്റെ അർത്ഥം കേടാണ് അസ്സാമു അലൈക്കും ലാമില്ലാതെ അസ്സാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപത്ത് മുസീബത്ത് മരണമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേം വരട്ടെ എന്നാണ് അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരാളോട് നമ്മൾ ആശംസിക്കാൻ പാടില്ല ഇവര് തങ്ങളെടുത്ത് വന്നിട്ട് അസ്സലാമു അലൈക്കും യഹൂദികൾ സലാം പറഞ്ഞാൽ ഇവ നിങ്ങൾ മടക്കൂലല്ലോ മടക്കി കിട്ടി അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം വലിയൊരു പ്രാർത്ഥന അല്ലേ വാലൈക്കും അസ്സലാം എന്ന് പറയുന്നത് തങ്ങളത് പറയില്ല ഞാൻ അവരോട് സലാം പറയാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പെർമിറ്റ് ഇല്ല സലാം മടക്കാൻ അതുകൊണ്ട് മടക്കൂല അപ്പൊ അതിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു അസ്സാം അലൈക്കും ഇത് അടുക്കളയിൽ നിന്ന് കേട്ടു മഹതിയായ സൈദത്തുനാ ബീവി ആയിഷ റലി അള്ളാഹുന്റെ കേട്ടപ്പോ ആയിഷ ബീബിക്കും കൊണ്ട് പിരിപിരിയായി നബിതങ്ങളോടെ അസ്സാം അലൈക്കും ആയിഷ ബീബ് അടുക്കളേന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു വാലൈക്കും ഉസ്സാം നിങ്ങൾക്കാണ് ദുരന്തം ഇങ്ങനെ പ്രതികരിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ നോക്കി ഇങ്ങനെ തങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതികരണം വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആയിഷ ബി പ്രതി അള്ളാഹുന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ പറയുന്നു അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ പറയേണ്ട ശൈലി അങ്ങനല്ല അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയല്ലേ തങ്ങൾ സ്നേഹവും സ്വഭാവവും പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ സ്വഭാവത്തിൽ ഒരു ഇഞ്ച് കുറയാൻ പാടില്ല നാളെ ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ കനമുള്ള സ്വഭാവം കൊണ്ട് മീസാൻ അള്ളാഹു കനം തൂക്കി തരട്ടെ ആവശ്യമില്ലാതെ ദേഷ്യം പിടിക്കാൻ പാടില്ല ആവശ്യത്തിന് ദേഷ്യം പിടിക്കണം ഏതാ ആവശ്യം ദീൻ കാര്യങ്ങൾ വല്ലതും ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് കണ്ടാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടാതെ കണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിക്കാതെ വീണ്ടും കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പാകത്തിന് ദേഷ്യം പിടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതും പരിധി വിടാൻ പറ്റൂല അംബിയ ഇന്റെ സ്വഭാവം ഏറ്റവും നല്ല സൽസ്വഭാവം അവരൊക്കെ സ്വഭാവങ്ങൾ ക്രോഡീകരിച്ചു കൊണ്ട് ലോകത്ത് ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള സ്വഭാവം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചപ്പോ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യൻ ആ സ്വഭാവം കൊണ്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവനെ കണ്ടവന്റെ കുടുംബവും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും അവന്റെ സഹധർമ്മിണിയും അവന്റെ ബാപ്പയും ഉമ്മയും എല്ലാവരും സൽ സ്വഭാവികളായി മാറുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മക്കാർ എത്ര ആക്രമിച്ചിട്ടും ജഹൂദികൾ എത്ര ഫിത്തനയുണ്ടാക്കിയിട്ടും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചത് മാപ്പിന്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്തേന്നറിയോ അവരൊക്കൊന്ന് നന്നായി വന്നാലോ തങ്ങളെ കൽപ്പിലെ പ്രതീക്ഷ ഏതാണ് അവരൊക്കെ നന്നായി വരൂല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ കുടുങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴും തങ്ങളല്ലേ ശത്രുക്കളെ സഹായിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ തങ്ങളെ ശത്രു ആയല്ലേ അബു ജഹിൽ അബു ജഹിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു കുടി കുഴിച്ചു എന്തു കുടി ഒരു ചതിക്കുടി അതിൽ നബിസല്ലാഹുലിസം നിങ്ങളെ വീഴ്ത്താൻ വേണ്ടി വലിയ ഒരു കുഴി പെട്ടെന്നൊന്നും കയറാൻ പറ്റൂല ആ കുടി കുഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മേൽഭാഗത്ത് ചവിട്ടിയാൽ താഴോട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന രീതിയിൽ പലക വെച്ചു എന്നിട്ട് പഴയ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പുതിയ മണ്ണിട്ട് അറിയും പഴയ മണ്ണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഹുലിസ്ലം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആര് വന്ന് വിളിച്ചാലും തങ്ങൾ പോയി കൊടുക്കും ആവശ്യം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും നാട്ടിലെ ഒരു സാധാ അടിമ വന്ന് വിളിച്ചാലും തങ്ങൾ പോയി കൊടുക്കും തങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വരണം ഒരു സ്ഥലം വരെ എനിക്കൊരാളെ കാണാണ്ട് ഒരു ആവശ്യം ചോദിക്കാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങൾ പോയി കൊടുക്കും അങ്ങനെയല്ല നബിസ്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ആര് വിളിച്ചാലും വരും അപ്പൊ അബുജഹിൽ അറിയാം അബുജഹിൽ വിളിച്ചാലും വരും മക്കത്ത് വെച്ചാണ് അബു ജഹിൽ തന്റെ കൂട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒളിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ പോയി കുളിക്കും അപ്പൊ എനിക്കൊരു ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ കൂടെ വരുമ്പോ ഈ കുടിയിൽ ഞാൻ ചാടിക്കും കുടിയിൽ ചാടിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉള്ള മണ്ണും കല്ലും മുഴുവൻ ഇട്ടിട്ടാണ് മുടിക്കളയാം എന്നാ പിന്നെ ഈ ശല്യം ഒന്നും ഉണ്ടാകൂല നബിസല്ലാഹുസിന്നങ്ങളെ പ്രബോധനം കൊണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ സ്വഭാവം കൊണ്ട് ഖുർആാനോത്തോണ്ട് ഇങ്ങനെ അധികരിച്ചു വരുമ്പോ അതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടി അബൂജഹിന്റെ വക ഒരു അടവ് അങ്ങനെ കുടി കുഴിച്ചു മണ്ണൊക്കെ റെഡിയാക്കി അബൂജഹിൽ വീട്ടിൽ പോയി നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചു അബൂജഹിൽ വരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിബിലീൽ അലഹി സലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ അബൂജഹിൽ വിളിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് കൂടെ പോകണ്ട അബൂജഹിൽ വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു ആവശ്യം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല പിന്നെ വരാ നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോളു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരാത്തത് കൊണ്ട് എളുപ്യനായി ഓടി
അവരത് ആ കയറിട്ട് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല എത്ര വലിച്ചിട്ടും മുകളിലേക്ക് വരുന്നില്ല കുറച്ച് കയറുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും താഴോട്ട് വീണു പോകുന്നു ആരാ കുടുങ്ങിയത് കുടുങ്ങിയ പവസാനം അബൂജഹിൽ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയൂ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കി സാധാരണ അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ എന്ത് പറയും ഇത്രത്തോളം കൊടുക്കാൻ നോക്കി എന്നാ ഞാൻ അവിടെ നിന്നോട്ടെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു കുറച്ചു നേരം അവിടെ കിടന്ന് സ്വീപ്പാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരാള് പോയിട്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അബൂജഹൽ ഒരു കുടിയിൽ വീണിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തങ്ങളെ വാവരുന്നു ഒന്നും പ്രതികരിച്ചില്ല തങ്ങൾ വരുന്നു അവിടെയുള്ള മക്കക്കാരായ കുറെ ആളുകൾ കയറിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ആ കയറിൽ ബലാപലം പിടിച്ചിട്ടും മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങി വരുന്നില്ല കാരണം നല്ല ഹൈറ്റും വെയിറ്റും ഉള്ള ആളാണ് അബൂജ പൊക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾ വന്നിട്ട് ആ കയറിട്ട് കൊടുക്കുന്നു മറ്റൊരു ഭാഗം അവരോട് പിടിക്കാൻ പറയുന്നു പതുക്കെ പതുക്കെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നു എന്തെങ്കിലും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കി എന്തൊരു മധുരമാർന്ന സ്വഭാവമാണ് എന്തൊരു സ്നേഹമുള്ള സ്വഭാവമാണ് ആ സ്വഭാവം പകർത്താൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഒരാളെയും ചെറുതാക്കാൻ പാടില്ല ഒരൊറ്റ മുസ്ലിമിനെയും ചെറുതാക്കാൻ പാടില്ല ഒരാള് നമ്മളെ വഷളാക്കി എന്ന് കാണുമ്പോ നമ്മളതിന് നേരം കാത്ത് കഴിയരുത് ആ കുറച്ച് സമയം കഴിയട്ടെ കുറച്ച് കാലം കഴിയട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരുദോഷം വരട്ടെ അപ്പ അവന് തിരിച്ചടിക്കണം അത് പാടില്ല നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞ അങ്ങനല്ലേ നിന്നിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ് നിന്നൊരാള് വഷളാക്കിയാൽ അവനിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യം നിനക്കറിയാം പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞിട്ട് നീ വഷളാക്കാൻ പറ്റൂല നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നിന്നിൽ ഇല്ലാത്തത് പറഞ്ഞിട്ടാ വഷളാക്കിയത് എന്നാ നിനക്കറിയാം അവനിൽ ഉള്ളൊരു രഹസ്യം നാട്ടേര് ആരും അറിയൂല കുടുംബക്കാർ അറിയൂല കൂട്ടുകാരറിയൂല നീ അത് പുറത്തു പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ വഷളാക്കല്ലേ കാരണം നിന്റെ സ്വഭാവം കൊണ്ടവൻ നന്നാവുകയാണ് വേണ്ടത് നീ അവനെ വഷളാക്കിയാൽ അവന് നന്മ ലഭിക്കുകയല്ല പിന്തിരിപ്പൻ ശൈലി ലഭിക്കൂല ഹബീബ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ല വനങ്ങൾ മനുഷ്യ കുലത്തിൽ പെരുമാറിയ പെരുമാറ്റം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പകർത്തണം ഒരു കൂട്ടുകാരനെയും ഈ രൂപത്തിൽ വഷളാക്കാതെ ദുസ്വഭാവങ്ങളുടെ മുഖം കൊണ്ട് കാണാതെ സ്നേഹമുള്ള സ്വഭാവം കൊണ്ട് കാണണം ഉമ്മമാരെ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ല വനങ്ങൾ സ്നേഹം പകർന്നപ്പോ തിരിച്ച് തങ്ങൾക്ക് സ്നേഹവും സ്വഭാവവും പകർന്ന ഭാര്യമാരില്ലേ അവരെ സ്വഭാവം പകർത്തണേ അതിലേറ്റവും മുൻപന്തിയിലുള്ള മഹതിയാണ് ആദ്യമായി തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദത്തുന ബീവി ഹദീജ ഹദീജ റലി അള്ളാഹന്നയുടെ സ്വഭാവം പോലെ ലോകത്ത് സൽ സ്വഭാവമുള്ളൊരു മഹതി ഇല്ല ഞാനതൊക്കെ കൂടി പറയുകയല്ല പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഉമ്മമാരോടൊന്ന് പറയട്ടെ സൽ സ്വഭാവത്തിന്റെ പേരിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം വാങ്ങിയ മഹതിയാണ് ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത സമ്മാനം വാങ്ങിയ മഹതിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിൽ നിന്ന് അതുല്യമായ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ മഹതിയാണ് എന്തേ ആ മഹതിയുടെ സ്വഭാവം നോക്ക് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലല്ലേ നബിതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരനായിട്ട് അന്ന് തങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലമാ നബിതങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ചത് തങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പ മഹതിക്ക് അൻപത്തി അഞ്ച് വയസ്സാണ് അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സില് ഇന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളൊക്കെ പോയാല് കയറണമെങ്കിൽ തന്നെ വല്ലാതെ സാഹസപ്പെടുന്ന രണ്ടും മൂന്നും കുപ്പി കയ്യിൽ കരുതുന്ന ഹിറ പർവ്വതമില്ലേ ജബലുന്നൂർ പർവ്വതം അതിൽ ഹിറ ഗുഹയിലേക്ക് കയറാൻ എത്ര സാഹസപ്പെടാറുണ്ട് ഇന്നവിടെ
നമ്മുടെ പാകിസ്ഥാനികളും മറ്റും ഉണ്ടാക്കിയ സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് പിടിക്കാൻ പിടിവള്ളികളുണ്ട് അന്നോ വഴിയുടെ വര പോലുമില്ല പിടിക്കമ്പി ഇല്ല സ്റ്റെപ്പുകളില്ല കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കല്ലുകളാണ് ഒരു കല്ലിൽ നിന്ന് കാല് തെറ്റിയാൽ പരിക്ക് പറ്റുമെന്നുറപ്പാണ് മുകളിലാണെങ്കിലോ ഒരു പക്ഷേ ജീവിതം തന്നെ പോയി പോകും അത്തരത്തിൽ കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന പാറക്കല്ലുകൾക്കിടയിലൂടെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ല വരുന്നത് അതൊരു സ്നേഹമസന്നമായ സ്വഭാവമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ മഹതിയുടെ ചിന്ത എന്റെ ഭർത്താവ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം വൈകുന്നേരവും ചിന്ത അങ്ങനെ തന്നെ അൻപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ടു പ്രാവശ്യം ആ മലമുകളിലേക്ക് ഭക്ഷണവുമായി കറി വരുന്നു തങ്ങൾ ഭക്ഷണം നേരത്തെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് നാലഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോവുക പതിവാണ് അത് തീർന്നാൽ പിന്നെയും ഇറങ്ങി വരും പിന്നെയും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകും ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അതൊന്നും നോട്ടമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനാണ് കാരണം വീട്ടിലാകുമ്പോ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാറുണ്ട് അതറിയാറുമുണ്ട് വാരി കൊടുക്കാറുമുണ്ട് വിളമ്പി കൊടുക്കാറുമുണ്ട് അങ്ങനെ പർവ്വത മുകളിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് സംസാരിച്ച് ഇറങ്ങി വരുന്നു ഒരു ദിവസം മഹതി കയറാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ നടുവില്ലതാ വലിയ ഒരു ശരീരം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു തടസ്സം നിൽക്കുന്നു മലയുടെ ഒത്ത നടുവിലാണ് എണ്ണൂറ് അടി ഉയരത്തിലാണ് ഓർഹിറയുള്ളത് ഹിറാകുകയുള്ളത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എണ്ണൂടി അടി ഉയരത്തിലാണ് അത്രയും ഉയരത്തേക്ക് കയറണം പ്രായാധിക്യത്തിലാണ് പക്ഷേ സ്നേഹമുണ്ടോ സ്വഭാവമുണ്ടോ പ്രായം തടസ്സമല്ല ക്ഷീണം തടസ്സമല്ല നേരമില്ല എന്ന പ്രശ്നമില്ല മുകളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ നടുവിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലോക്ക് ഇട്ട് നിൽക്കുന്നു ആരാണെന്നറിയുന്നില്ല ധൈര്യപ്പെട്ട അങ്ങോട്ട് കയറി നടുവിലെത്തുമ്പ ആളെ കാണുന്നില്ല ചെറിയൊരു പേടിയോടെ നടന്ന് നീങ്ങിയിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ തായെന്ന് മുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോ നടുവിൽ ഒരാൾ കൈവിരുത്തി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആരാന്നറിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വന്നതാ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കോളൂ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കോളൂ എന്തിനാന്നറിയോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സ്നേഹവും സ്വഭാവവും കൊടുത്തിട്ടാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനെതിരെ മക്കക്കാരായ കുറച്ച് കുറച്ച് ഗോത്ര തലവന്മാര് ഒരാക്ഷേപം പറഞ്ഞപ്പോ നബിതങ്ങൾ ഭർത്താവായ നബിസല്ലാസിന് ഒരാക്ഷേപം പറഞ്ഞപ്പോ ഒരിക്കലും ഹദീജ ബീവിക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്താണ് ആക്ഷേപം ഹദീജ ഒരു പണവും പത്രാസും ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ അല്ലേ ഭർത്താവായി സ്വീകരിച്ചത് ഹദീജ് അറുതി അള്ളാഹുനക്ക് വന്ന സങ്കടത്തിന് കോടിപതിയാണ് ബീവി ഹദീജ് അറുതി അള്ളാഹു മഹതി നേരെ നബിതങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇനി മേലാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വർത്തമാനം കേൾക്കരുത് എന്റെ സ്വത്തിന്റെ അവകാശം മുഴുവനും തങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്നു നബിയെ എനിക്കൊരു സ്വത്തും വേണ്ട അവരുടെ ഈ ഭാഷ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പാടില്ല ജീവിതത്തിൽ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കൈപ്പുനീര് അനുഭവിച്ചപ്പോ ഫീജിയുടെ സമ്പത്ത് തന്നിട്ട് ഐശ്വര്യം തന്നില്ലേ നബിയേ 
കൈ നിറയെ വളയുണ്ടായിരുന്ന ഹദീജ ബീവി അരയിൽ അരഞ്ഞാണമുണ്ടായിരുന്ന ഹദീജ ബീവി കയ്യിൽ മോതിരമുണ്ടായിരുന്ന ഹദീജ ബീവി കഴുത്തിലും കാതിലും കാലിലും ആഭരണമുണ്ടായിരുന്ന മഹദി വഫാത്തായി പോകുമ്പോ ഒരു ചെറിയ മോതിരം പോലുമില്ല മുഴുവനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്ക് ആ സ്നേഹത്തിന് ലോകത്ത് തുല്യതയുണ്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ മനുഷ്യ കുലത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിനും കിട്ടാത്ത വലിയ സമ്മാനം ഹദീജ ബീവിക്ക് അള്ള നൽകിയത് എന്താണത് ഷഹീഹുൽ ബുഹാരിയിൽ കാണാം ഒരു ദിവസം മഹതി ഭക്ഷണ പാത്രവുമായി വരുമ്പോ മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ജിബിരിയിൽ അറിയിസ്സലാം പറയുന്നു നബിയെ ഭക്ഷണപാത്രവുമായി വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു ഒരു സലാം ഹദീജ ബീവിക്ക് തന്നേച്ചിട്ടുണ്ട് തങ്ങളത് കൊടുക്കണേ നബിയെ അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം കിട്ടിയൊരു മഹതി ലോക ചരിത്രത്തിൽ മറ്റൊരു പെണ്ണില്ല ഹദീജ ബീവി റബിയുള്ള മാത്രമാണ് ജിബിരീലിന്റെ സഹായം ജിബിരീലിന്റെ സലാം മറിയം ബീവിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജിബിരീലിന്റെ സലാം ആയിഷ ബീവിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു പല മഹതിമാർക്കും മഹാന്മാർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കൊടുത്തേച്ച സലാം സ്നേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് കേട്ടോ ഉന്നതമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സന്തോഷിക്കുന്ന സന്തോഷം നിങ്ങൾ നോക്ക് മുകളിലെത്തിയപ്പൻ ഹദീജ നിങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വന്നു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്കൊരു സലാം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹദീജ അത് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ മഹതി പറഞ്ഞു ഇന്നല്ലാഹുസലാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും രക്ഷ കിട്ടുന്നത് അള്ളാഹുവിൽ നിന്നാണല്ലോ എന്നിട്ട് സലാം തന്ന വകയിൽ നബിതങ്ങൾക്കും ജിബിരീലിനും സലാം പറഞ്ഞു തങ്ങൾക്കും ജിബിരീലിനും അള്ളാന രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ അപ്പന വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു സലാം മാത്രമല്ല അല്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു മന്ദിരം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊട്ടാരം സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്ന സന്തോഷം തന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ക്ഷീണമില്ല അവിടെ വിഷമങ്ങളില്ല പരാധീനതയില്ല കാരണം സ്വർണ്ണ കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സമ്പത്ത് നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിട്ട് നിങ്ങളത് എനിക്കല്ലേ തന്നത് നിങ്ങളെ ഊർജം എനിക്കല്ലേ ചെലവഴിച്ചത് ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലം നിങ്ങൾ കൂടുതലായ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ നിന്നത് എന്നോടൊപ്പമല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇതാ ഒരു മണിമന്ദിരമുണ്ട് ഉമ്മമാരെ നാവ് കൊണ്ടൊരു ഭർത്താവിനെയും ശല്യം ചെയ്യല്ല ഏത് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഏത് ബാപ്പമാരെ നാവ് കൊണ്ട് ശല്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൂറുല്ലിങ്ങളിൽപ്പെട്ട നിങ്ങളെ ഭർത്താവിന്റെ ഇണ അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങളോട് വിളിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ലാത്തുതീഹിക്കാത്തലക്കില്ല എന്താണ് ഹൂർലിയങ്ങൾപ്പെട്ട ഇണ പറയുന്നത് പിന്നെ നിന്റെ ഭർത്താവിനെ നീ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് അല്ല നിന്ന ശപിക്കട്ടെ കാത്തലക്കില്ല അല്ല നിന്ന ശപിക്കട്ടെ നിന്റെ വക്കൽ ഈ ഭർത്താവ് കുറച്ചു കാലം മാത്രം താമസിക്കുന്നൊരു അതിഥിയാണ് കാലകാലം നമ്മളിലേക്ക് വരാനുള്ള ആളാണ് എന്ന് ഹൂർലിയങ്ങളിൽ പെട്ട ഇണകൾ പറയുമെന്ന് ഹബീബ് മുഹമ്മദ് സ്വഭാവം പോലെയല്ലേ അവിടുത്തെ മക്കളിലൊക്കെയുള്ള സ്വഭാവം 
പറഞ്ഞാ തീരും ഹദീജ ബീവിക്ക് നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലങ്ങൾ നൽകിയ സ്നേഹവും സ്വഭാവവും അതുപോലെ തന്നെയല്ലേ ആ സ്നേഹവും സ്വഭാവവും ലോകത്ത് പകർത്തേണ്ടതല്ലേ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ ആ സഹകരണമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആ സ്നേഹമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഹദീജ് അറുതി അള്ളാഹു തങ്ങൾ വരുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഇരുന്ന് കരയാണ് എമ്പാടും ആ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം പറഞ്ഞാൽ തീർക്കാൻ പറ്റൂല ഹദീജ് അറുതി അള്ളാഹു ഇരുന്ന് കരയുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാ കരയുന്നത് മഹദി പറഞ്ഞു ഒന്നിനുമല്ല എന്റെ ചെറിയ മോന് മരണപ്പെട്ടല്ലോ മുലകുടി പ്രായം കഴിയാതെയല്ലേ മരണപ്പെട്ടത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുമ്പോ മുലപ്പാല് അല്പൽപമായി ഉറ്റി വീഴുകയാണ് അപ്പന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി മുലകുടി പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ മോനി മരിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു മഹതി ഇങ്ങനെ വിതുമ്പി തേങ്ങിയപ്പ നിവിധങ്ങൾക്ക് അത് സഹിച്ചില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹദീജ ഒട്ടും വിഷമിക്കരുത് കേട്ടോ ഇന്നലെ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കുടിച്ച പാലിന്റെ ബാക്കി കൊടുക്കുന്നൊരു ഒരു പെണ്ണ് സ്വർഗത്തില്ല ആ മകനുണ്ട് ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ കൊടുത്ത മുലപ്പാലിന്റെ ബാക്കി നമ്മുടെ മോന് സ്വർഗത്തിൽ വെച്ചൊരു മാതാവ് മുലയൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കാണണോ ഹദീജ അത് കാണിച്ചു തരണോ മഹതിയുടെ ഈമാ നോക്കണം മഹതി പറഞ്ഞു ലാ എനിക്ക് കാണേണ്ടതില്ല ഞാൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞാൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അതോടുകൂടെ സങ്കടം മാറി സ്വർഗത്തിൽ മുലയൂട്ടുന്നൊരു ഉമ്മ എന്റെ മകനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മഹതിയുടെ വിഷമം അവസാനിച്ചു പിൽക്കാലത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹദീജ ബീവിയുടെ മഹത്വം പറയാത്ത ദിവസങ്ങൾ കുറവാണ് ഒരു ദിവസം ആയിഷ ബീവ് റബി അള്ളാഹുന്ന പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന എല്ലാ ദിവസവും മഹതിയുടെ മഹത്വം പറയും പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഒരു ദിവസം ഏറെ പറഞ്ഞപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു വയസ്സായ പെണ്ണല്ലേ തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ നാപ്പത് വയസ്സായിട്ടില്ലേ വഫാത്തായി പോകുമ്പോ അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിട്ടില്ലേ ആ സമയത്തല്ലാൻ ഹബീബനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്നറിയോ ഞാനപ്പയാണ് ഹദീജ ബീവിയോടുള്ള സ്നേഹവും സ്വഭാവവും എത്തരത്തിൽ തങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമായത് പിന്നെ ശേഷം ഒരിക്കലും ഞാൻ എതിർത്തിട്ടില്ല അന്ന് തങ്ങൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണിന് പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു പെണ്ണിനെ അള്ളനിക്ക് വേറെ തന്നിട്ടില്ല ഹദീജ ബീവിക്ക് നിങ്ങൾ ഒമ്പതാളും പകരമാകൂല ആ ഹദീജ ബീവിക്ക് പകരമാകുന്നൊരു പെണ്ണിനെ അള്ളനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല കാരണം ആമനത്തു ബീ ഇത് കഥബനിന്നാസത്തിനി ഇത് ഹറമനിന്ന ജനങ്ങളൊക്കെ എന്നെ വിശ്വസിച്ചപ്പോ ആദ്യമായി എന്നെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചത് മഹതിയാണ് ജനങ്ങൾ എന്നെ കളവാക്കിയപ്പോ ആദ്യം എന്നെ വാസ്തവമാക്കിയത് മഹതിയാണ് ജനങ്ങൾ എന്നെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി കുടക്കിയപ്പോ സമ്പത്ത് തന്നെ സഹായിച്ചത് എന്റെ ഹദീജയാണ് അതുകൊണ്ട് ഹദീജ ബീവിയെ പോലെ ഹൈറായൊരു പെണ്ണിനെ അള്ളനിക്ക് പകരം തന്നിട്ടില്ല എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് ഹദീജ ബീവിയുടെ സ്നേഹം അത് തന്നെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് മക്കളിലും ഉണ്ടായത് ബാപ്പയും ഉമ്മയും സ്നേഹത്തിലും സ്വഭാവത്തിലും മുൻപന്തിയിലാണോ അത് മക്കളിലും അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി തരട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളുടെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സ്വഭാവം അള്ള പൊരുത്തപ്പെടുന്ന മാർഗത്തിലാക്കി തരട്ടെ
സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ അതിന്റെ ചെറിയൊരു ഏടു മാത്രം പറഞ്ഞതാണ് ഓരോ വകുപ്പ് വകുപ്പാക്കി വേറെ തന്നെ വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് മക്കളെങ്ങാനും എന്തെങ്കിലും ദുർവൃത്തി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ അവരെ ആക്ഷേപത്തിന്റെ സ്വരം കൊണ്ടല്ല ആദ്യം സമീപിക്കേണ്ടത് അടുത്തിരുത്തിയിട്ട് സ്നേഹമസൃണമായ ഉപദേശം നൽകണം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നാമത് ഉപദേശിച്ച് മാറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതും ഉപദേശിക്കണം മൂന്നാമതും ഉപദേശിക്കണം അഥവാ ഉപദേശിച്ച് മാറ്റിയാലോ പിന്നെ ഒരു കാലത്തും അത് മിണ്ടാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മകൻ അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ബാപ്പാന്റെ പോക്കറ്റ് നന്മ രൂപപ്പെടുത്തുകൊണ്ടുപോയി കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല ബലൂണും മിഠായും ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോ കുട്ടിക്ക് ഒരു പൂതി ഒക്കെ വാങ്ങണം നോക്കുമ്പോ ചില്ലറയായിട്ട് ആകെ കണ്ടത് അൻപത് രൂപ നമ്മൾ രൂപപ്പെടുത്തുണ്ടായി അത് ബാപ്പ പിടികൂടി പിടികൂടെ ഇപ്പൊ മകൻ പറഞ്ഞു ബാപ്പ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇനി ഉണ്ടാവൂല ഞാൻ അങ്ങനെ ബാപ്പ എനിക്ക് തരുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തോണ്ടായിരുന്നു എന്നാ ഗസാലിമാമത് നിങ്ങൾ പറയുന്നു ബാപ്പ ആ മകനോട് പറഞ്ഞ കാര്യം വേറൊരു ഇൻസാനോട് പറയാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സ്വഭാവം നോക്കി നിങ്ങൾ ബാപ്പ അക്കണ്ടതും ബോധ്യപ്പെട്ടതും ഉമ്മാനോട് പറയാൻ പാടില്ല അതിൽ പുറത്ത് പിന്നല്ലേ പീഡിയ കൊലായി വന്ന് പറയല് മക്കൾ വരുമ്പോ ചില ബാപ്പാരിന്ന് പറയാ ആ നമ്മളെ ഗുരുത്തം കിട്ടുമ്പോ വരുന്നുണ്ട് സ്വന്തം മോനെ പറ്റി പറഞ്ഞാ പിന്നെ ഈ കുട്ടികൾ നന്നാകൂ ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ല അനാവശ്യം ചെയ്ത മോനാണെങ്കിലും പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവം അങ്ങനെയാണ് ആ ദിശയിലും തെറ്റിയതാണ് കുറെ ആളുകൾ അങ്ങനെ ആയി പോകാൻ കാരണം ഞാനൊരു കുട്ടിനോട് ചോദിച്ചു എസ് എൽ സി പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും മോനെ ബാപ്പാനാണ് ഉമ്മാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളത് കുട്ടി പറഞ്ഞു ഉമ്മാന എല്ലാ നിലക്കും ഇഷ്ടമാണ് ബാപ്പാനെ എനിക്ക് കണ്ണിന്റെ വരെ കണ്ടുകൂടാ അങ്ങനെ സാധാരണ കുട്ടികൾ പറയില്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മോനെ എന്താ അങ്ങനെ പറയണ ബാപ്പല്ലേ വസ്ത്രം വാങ്ങി തന്നത് ഭക്ഷണത്തിലുള്ള വെപ്പുണ്ടായിരുന്ന ബാപ്പല്ലേ വീട് കെട്ടി തന്നൊക്കെ വാപ്പല്ലേ പഠിക്കാനുള്ള ഉപകരണമായി നൊക്കെ വാപ്പല്ലേ ഉമ്മ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാപ്പി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാളും സ്നേഹിക്കണ്ട കുട്ടി പറഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങളെ പറയും പോലെ ഒന്നല്ല എന്റെ പക്കൽ നിന്ന് ഒരു തെറ്റുണ്ടായി ഞാൻ അന്ന് ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ചെറിയ കുട്ടിയല്ല ആറാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടി ഞാൻ തക്കാളി വാങ്ങാൻ പീടിയൊക്കെ പോയപ്പോ ബാപ്പ കൂട്ടുകാരെ കൂടെ ചായ കുടിക്കാൻ അപ്പൊ ബാപ്പ പറഞ്ഞു നമ്മളെ തെറിച്ച വിത്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് എന്റെ കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടുകാരെ മുന്നിൽ ബാപ്പ പങ്കുവെച്ചു അന്ന് മുതൽ എനിക്ക് ബാപ്പാനെ കണ്ണ് ദേഷ്യാണ് ശരിയല്ലേ ഉണ്ടാകൂല നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിൽപ്പെട്ടതാണോ അത് പാടില്ല നമ്മൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം സ്വഭാവം നന്നാക്കണം അപ്പോഴാണ് മുസ്ലിം മുസ്ലിം ആകെ ശരിക്കും സ്വഭാവം നന്നാക്കാതെ പിന്നെ കുറെ ഹാന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവം പെരുമാറ്റം നന്നാവണം ആരോടുള്ള പെരുമാറ്റം നന്നാവണം അള്ളാഹു നന്നാക്കി തരട്ടെ പോരായ്മകളൊക്കെ അള്ളാഹു നികത്തി തെരുമാറാകട്ടെ സ്വഭാവം ചിലപ്പോ ചില ആൾക്കാർ നല്ല ഈറ്റുള്ളവരുണ്ടാവും നിയന്ത്രിക്കണം ചൂട് കൂടുതലുള്ളവരുണ്ടാവും ശരീരത്തിനൊക്കെ ചൂട് കൂടുതലുള്ളവരുണ്ടാവും രോഗം കൂടുതൽ ഒരു കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണം പതുക്കെ പതുക്കെ ഒറ്റടിക്ക കൈയിലോട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുണ്ടല്ലോ നല്ല സൊബറ് പാലിക്കും ചെറിയ മോനെ കൊണ്ടുപോയി കൻറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട അക്കുബ് നബി അലഹി സലാം മക്കൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയോ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരുന്നോ പാർപ്പിടം കൊതുക്കായിരുന്നോ എന്താ അക്കുബിൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം അവരോട് പറഞ്ഞ മറുപടി മക്കളെ നിങ്ങളെ മനസ്സിന് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പകരം ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നു മക്കളെ പതിമൂന്ന് കൊല്ലം മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പതിനെട്ട് കൊല്ലം ബാപ്പ സ്വബൂർ ചെയ്തു നിന്ന് ഈ പത്ത് മക്കളെ കൂടെ തന്നെയാണ് താമസിച്ചത് അവരെ ഒരു എതിരും പറയാത്തത് കൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം എപ്പോഴും അവരെ നന്മക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന യാക്കൂബ് നബി അല ഇസ്സലാമിന് ആ മക്കളൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് നടക്കുന്നവരാക്കി അള്ള കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ നീ കുരുത്തം കെട്ടോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് നന്നാക്കി എടുക്കാൻ വലിയ പണിയാ കാരണം ബാപ്പാരുമാർ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ വാക്ക് പറയുമ്പോ മലക്കൾ അമീ എന്ന് പറയും ശരിക്ക് കരുതണം എപ്പോഴും കരുതണം ഒരിക്കലും ലാത്തതോ അല്ല ഔലാദിക്കും മക്കൾക്കെതിരെ ദ്വാരക്കരുത് എന്ന് ഹബീബ് റസൂൽ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തിന് എതിരെ ദ്വാരക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ എതിരെ ദ്വാരക്കല് പഠിച്ചോ എനിക്ക് രോഗങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാ അങ്ങനെ ദ്വാരക്കാൻ പാടില്ല
അങ്ങനെയാണ് അനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് ഞാൻ അത് കൂടി പരത്തി പറയുന്നില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഒറ്റടിക്ക് കേടാക്കി പോകും പിന്നെ എങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കേടാക്കി ചില ബാപ്പാർക്ക് ഭയങ്കര ഓർമ്മ ശക്തിയായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനത്തെ ഇല്ലാന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കേട്ടോ ഞങ്ങളെ വല്ലതും ഉസ്താമാർ ആരോ പറഞ്ഞോടുത്ത് പറയാൻ ഞാൻ ഒന്നറിയില്ല നിങ്ങളോട് പറ്റില്ലല്ലോ ഇല്ലല്ല ഞാൻ അറിയില്ല അവരോട് വന്ന് കയറി അത് ആരും വിസ്താരം ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ ഞാൻ അറിയില്ല ഞാനിവിടെ വന്ന് കയറി നേടുന്നു വേറെ നിനക്ക് അത് എപ്പോഴൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പോവുകയും ചെയ്യൂ അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ബന്ധം നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒരു മോൻ കട്ടെടുത്തു അൻപത് രൂപ പിന്നെ അത് വിട്ടു പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ വളർന്ന് ആ മോന് തന്നെ നാൽപ്പത് വയസ്സായി അപ്പൊക്ക് വേറെ വയസ്സുണ്ട് പാപ്പ വല്യാപ്പ വല്യാപ്പ അതിന് കാരണം അതിന് നിൽക്കാൻ പാപ്പ അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി മോന് തന്നെ കുട്ടി കുട്ടികൾ ഒരുപാട് മൂന്ന് നാലഞ്ചു കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരങ്ങനെ ജീവിക്കാം അപ്പൊ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടക്കേട് വന്നപ്പോ ഈ എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് വയസ്സുള്ള പാപ്പ പറയാണ് നിന്നെ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം നീ പണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ അൻപത് രൂപ കട്ടെടുത്ത് ഓർമ്മണ്ടോ ഇപ്പൊ മകന് നാപ്പത്തഞ്ചു വയസ്സായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മകൻ ചിന്തിക്ക പഠിച്ചോന്നെ ഇത്ര കാലമായിട്ട് ഓർമ്മശേത്തി കൊടുത്തിട്ടും ബാപ്പാക്ക് ഇതൊന്നും മറക്കാനായിട്ടില്ലല്ലോ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇപ്പൊ ഇത് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഓർമ്മശക്തി വേണ്ട അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരാളെ ബക്കൽ നിന്നുള്ള കുറവ് മനസ്സിൽ അങ്ങനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണ്ട എന്നും അയാളെ കുറവായിട്ടേ തോന്നൂ അത് വിട്ടേക്കൂ അള്ളാഹുവിനോട് പുറത്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വേർക്കെ വിട്ടേക്കണം ഒരാള് ചെയ്ത നന്മ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോഴേ അയാളോട് നന്ദി നിലനിൽക്കൂ തെറ്റുകൾ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകൂലെ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും അധികം നമ്മളത് കണ്ട് വിലയിരുത്തിയിട്ട് വേണം ജനങ്ങളോട് പെരുമാറാൻ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ വർത്തിക്കണം സൽ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉമ്മമാരെ മക്കളോടും പെൺമക്കളോടും കുട്ടികളോടും കൂട്ടുകാരോടും കൂട്ടുകാരികളോടും അയൽവാസികളോടും എല്ലാവരോടും നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ വർത്തിച്ചോ നല്ല സ്വഭാവത്തിനല്ലേ ഹദീജ് ബീബുറിയുള്ളോഹനക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയത് ആഹിറത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരൊറ്റ സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ കുറച്ച് സമയം മുതൽ വേദന്തുള്ളൂ എന്ന് പറയും കുറെ ദൂരം ഓടാളുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇൻഷാല്ലാ സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോ പിന്നെയും പറയാം അള്ളാഹു തൂഫി കേൾക്കട്ടെ ഞാൻ കുറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും വിലയിരുത്താൻ എല്ലാ രംഗത്തും നമ്മളെ മികവ് പുലർത്തുന്ന ഒരു വിഷയം അതാണ് നല്ല സ്വഭാവക്കാരനാണ് അതാണ് വേണ്ടത് പുതിയാപ്പിള്ളിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുമ്പോ എന്താ കാര്യം ചോദിക്കുന്നത് പുതിയ പെണ്ണിനെ പറ്റി അന്വേഷിക്കുമ്പോ കാര്യമായിട്ട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് കാണാൻ നല്ല തടി ഉണ്ടാവും നല്ല പെരുമാറ്റം അതെല്ലാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നല്ല സ്വഭാവം അപ്പൊ അത് മറ്റുള്ളവർ ആഗ്രഹിക്കും പോലെ നമ്മളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകണം പോരായ്മകൾക്ക് അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ മാസൂമികളൊന്നുമില്ല തെറ്റും കുറ്റം ചെയ്യാത്ത കാക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊന്നുമില്ല തെറ്റും കുറ്റമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ പുറത്ത് നല്ലവരല്ലോ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി തീരുമാനാകട്ടെ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാണ് നമ്മുടെ മജിലിസ് ഇന്ന് ഇവിടെ സമാപിക്കുക നാളെ ഇത്ര പരിപാടിക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ഉണ്ട് വളരെ സന്തോഷകരമായ പരിപാടിയാണ് റബീല പോലെ തന്നെ അമ്മ ഒക്കെ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ദ്വാരക്കണം അവസാനത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചരാവാണ് ഇന്ന് റബ്ബില വെള്ളിയാഴ്ചരാവ് ഇല്ലല്ലോ ഇത് ലാസ്റ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ദ്വാരക്കണം നീട്ടി ദ്വാരക്കല്ല നീണ്ട ദ്വാരക്ക നാളെ തങ്ങൾ പാപ്പ ഒന്ന് ദ്വാരക്കും ഞാൻ ചെറിയ ദ്വാര ദ്വാരക്കും അതിനു മുമ്പ് കുറച്ച് പൈസ വേണം ഒരായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് പറയണം നമ്മുടെ മദ്രസാ പ്രവർത്തനത്തിൽ ആരും ബുദ്ധിമുട്ടാക്കൂല ഞാൻ നീട്ടി പറയൂല നീട്ടി ചോദിക്കൂല ഒരായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൈബന്ധിക്കണം അള്ളാഹു വർക്കത്തേറ്റി തരട്ട് ഒന്ന് എഴുതണം എഴുതണം അള്ളാഹു വർക്കത്തേറ്റി തരട്ട് നമ്മളെല്ലാ ഉസ്താദുമാർക്കും നേതാക്കൾക്കും മക്കൾക്കും ഒക്കെ അള്ളാഹു ഹൈറും വർക്കത്തേറ്റി തീരുമാനാകട്ടെ ഒരുപാട് നല്ല ചെറുപ്പക്കാരന് നമ്മുടെ മജിലിസിലൊക്കെ അത് നമ്മുടെ മജിലിസിന്റെ വലിയൊരു ഭംഗിയാണ് ഉപ്പമാരെ നേതൃത്വം നൽകാനും മുന്നിലുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാർ പിന്തുണയ്ക്ക് പിന്നിലുണ്ട് ഉമ്മ
ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെയും വിദേശത്തൊക്കെ നമ്മളെ കൂട്ടുകാർ ഒരുപാട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഏർ പല ഭാഗത്തും ആ സഹോദരിമാരും വേണം അവരെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഉമ്മമാരെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെല്ലാ പരിപാടിയിലും ലേലം ചെയ്ത് കൂടുതൽ വിജയിപ്പിക്കുന്ന സഹോദരിമാർ ഇവിടെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ ഇപ്പൊ ലേലത്തിലേക്കൊന്നും കിടക്കുന്നില്ല അതെല്ലാ സ്ഥലത്തും അവരെത്രയോ സംഭാവനകൾ സ്വതക്കകൾ പഴയ കാലത്ത് ഇപ്പോഴും സ്വർണാഭരണങ്ങൾ നൽകാനൊന്നും മടിയില്ലാത്ത എത്രയോ സ്ഥലങ്ങൾ അള്ളാഹു വർക്കത്തിരി കൊടുക്കുമാറാകണം വിവിധ സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവർക്ക് സ്വതക്ക അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകണം സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് കുട്ടികൾ വരുന്നുണ്ട് കുറെ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആ ഉമ്മമാർ പറയണം ഒരായിരം റുപ്യ നമ്മുടെ മദ്രസന്റെ നടത്തിപ്പിലേക്ക് ഇനിയിപ്പൊ അടുത്തല്ലേ പരിപാടി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അടുത്തല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു കൊല്ലത്ത് ദീർഘായുസ് ആയിരം റുപ്യ ഉണ്ട് നല്ല വേഗം കൊടുക്കാണ് സുഖമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനില്ല ആയിരം റുപ്യന്റെ ആൾക്കാർ ഒരായിരം റുപ്യ തരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഏറെ കൊടുക്കണമല്ലോ ഞാൻ ചെറുത് ചോദിച്ചു നേടു അതാ എല്ലാവരും പറയണം എത്ര ആളായി പോ ആറാളാ അത് പോരെ കുറച്ചുകൂടി ആൾക്കാർ വേണം ബാക്കിയുള്ള വലിയ പിരിവുകളൊക്കെ തങ്ങൾ നടത്തും ഞാൻ ചെറിയ പിരിവ് ഒരായിരം റുപ്യ തരാൻ പറ്റും ഏർ ഒരു വിത്തിരുന്ന എണ്ണം കണ്ട് നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കി ഒരു പതിനൊന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഇപ്പൊ ഒരു ആറെണ്ണം ഒരു അഞ്ചെണ്ണം കൂടി സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സ്വീകരിക്കും വേറെ ആരാ ഒരാ റുപ്യ തരാൻ പറ്റും അള്ളാഹു ബർക്കത്തേറ്റി തിരുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ തന്നെ സംഭാവന കൊടുത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ സുഖം ദുനിയാവിലും ആഹ്ലത്തിലും നമുക്ക് മാത്രല്ല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പാട് സഹിച്ച ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് പഴയ കാലത്തും ഇപ്പോഴും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തല അതിന്റെ ഗുണഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഖബറിൽ കിടക്കുന്ന ഉമ്മ ഉപ്പ ഉപ്പാപ്പമാർ ഉമ്മാമ്മമാർ അവരെ ഹദറത്തിലേക്ക് സഹോദരന്മാർ സഹോദരിമാർ അവരെ ഹദറത്തിലേക്ക് നിറഞ്ഞ സംഭാവനയെ അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഈ സന്തോഷം നമ്മളെക്കാളും അനുഭവിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ആഹ്റത്തിൽ കൺകുളിർക്കെ കാണുന്ന അമലാക്ക് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എത്ര ആളായി എട്ടാളായി ആ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇനിയൊരു മൂന്നാൾ കൂടി വിത്തിരുന്ന എണ്ണം കണ്ട നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം ഒരു മൂന്നാളും കൂടി ആരാ സഹോദരിമാരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഒരു മൂന്നാള് പൂരിപ്പിക്കും ഞാൻ എന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞു അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അത് തീർന്നിട്ടേ നിർത്തുള്ളൂ മൂന്നാൾ കളി പറയണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സ്വർഗത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മമാരെ പറ്റി നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്ലിങ്ങളെക്കാളും സൗന്ദര്യമുള്ളത് ദുന്യാവിലെ ഉമ്മമാരാണ് സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്ലിങ്ങളെക്കാളും ഭംഗി അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ഉമ്മമാർക്കാണ് ഉമ്മു സലമർ അലി അള്ളാഹുനിയുടെ ചോദ്യം പെണ്ണുങ്ങളാണോ സ്വർഗത്തിലെ ഹൂറുല്ലിങ്ങളാണോ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ളവർ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വല്ലം പറയുന്നു അല്ല സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളെക്കാളും മഹത്വമുള്ളത് ദുനിയാവിലെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാർക്കാണ് എന്തേ നബിയെ മഹത്വം കിട്ടാൻ കാരണം ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു കാരണം ദുനിയാവിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ നിസ്കാരം കൊണ്ടാണ് ഹൂറുല്ലിങ്ങൾക്ക് നിസ്കാരമില്ലല്ലോ ദുനിയാവിലെ ഉമ്മമാരെ നോമ്പ് കൊണ്ടാണ് ഭർത്താക്കന്മാർക്കനുസരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അടുത്ത സംശയം ചോദിച്ചു ദുനിയാവിൽ ഒരു പെണ്ണിന് രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായാല് ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ ഏത് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയാ പോവുക ഒരു പെണ്ണിന് മൂന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായാല് ആഹ്റത്തിലെത്തുമ്പോ ഏത് ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയാണ് ആ പെണ്ണ് പോവുക പറഞ്ഞു ആ പെണ്ണിന് അള്ളാഹു ഇഷ്ടം കൊടുക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇഷ്ടം കൊടുക്കും രണ്ടാമത്തെ ഭർത്താവാണ് ഹബീബ് ആദ്യൊരു ഭർത്താവ് കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അബു സലമ റലി അള്ളാഹു അപ്പൊ ഉമ്മു സലമ റലി അള്ളാഹുന്റെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇഷ്ടം കൊടുക്കുമ്പോ സഹോദരിമാർ ആരെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാര്യ നട്ടാകരുത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പൊ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ ജീവിച്ച ഭർത്താക്കന്മാരാരാണോ അവരെ കൂടെയാണ് ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച സഹോദരിമാര് പോവുക 
ഉറപ്പല്ലേ ഉമ്മു സലമറലി അള്ളാഹുന്റെ ആരെ കൂടെ പോകും കുറഞ്ഞ വർഷത്തെ ജീവിതമാണെങ്കിലും ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല തങ്ങളെ കൂടെ പോകും ഹദീജ ബീവിക്ക് തങ്ങളെ മുമ്പ് രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് രണ്ടിലും കൂടെ മൂന്ന് മക്കളുമുണ്ട് എന്നാലും ഹദീജ ബീവി ആ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൂടെ പോകൂല ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ കൂടെ പോകും അപ്പൊ സൽ സ്വഭാവം നോക്ക് നിങ്ങള് സ്വർഗത്തിൽ വരെ സെലക്ഷൻ ഒരു മാർഗമാണ് സൽ സ്വഭാവം സ്വർഗത്തിൽ ഭർത്താക്കന്മാരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭാര്യമാർക്ക് പോരാത്തവരാണെങ്കിൽ ഭാര്യമാർ നിങ്ങൾക്ക് പോരാത്തവരാണെങ്കിൽ അവരെ അള്ളാഹു പെട്ടെന്നങ്ങ് നീക്കിയിട്ട് വേറെ ഭർത്താവിനെയോ ഭാര്യയോ കൊടുത്താൽ ആ ഭർത്താവും ഭാര്യയും ചുരുങ്ങിയ കാലമാണ് ഒപ്പം കഴിഞ്ഞത് രണ്ട് കൊല്ലം മാത്രമാണ് നേരത്തെയുള്ള ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തി അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ സ്നേഹമസർണമായ സ്വഭാവവും പെരുമാറ്റവും ഈ രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ ഭർത്താവിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചു കൊല്ലക്കാരനെ പരിഗണിക്കൂല മുപ്പത് കൊല്ലക്കാരനെ പരിഗണിക്കൂല സ്വർഗത്തിൽ ആ പെണ്ണ് ഒപ്പം പോകുന്നത് സ്വഭാവത്തിൽ മികവ് പുലർത്തിയ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലഭിതങ്ങൾ മറുപടി കൊടുത്തത് ിയാവിലെയും ആഹൃത്തിലെയും നന്മകളെ കൊണ്ടുപോയി അതുകൊണ്ട് സ്നേഹമുള്ള സ്വഭാവം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യരാകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് എട്ടാളായിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാൾ കൂടി പറഞ്ഞാൽ സ്വലാത്തോ സഹോദരിമാരെ ഭാഗത്തേക്ക് ആളെ കിട്ടിയില്ലേ വരുത്തിയില്ല പല ഭാഗത്ത് ഉമ്മമാരുണ്ടാകും അപ്പൊ അത് കൊറേ കണക്കുണ്ടാവും ഞാൻ ഒരു മൂന്നാളും കൂടി അവർ വേഗം വന്ന അത് പൂർത്തിയാക്കാം നമ്മൾ ദ്വാലി കിടക്കണം അള്ളാഹുത്തര നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ പതിനൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കണം അവര് വന്നില്ലല്ലോ കുട്ടികൾ ഒരു മൂന്നാളുടെയും കണക്ക് വേണം പതിനൊന്ന് എണ്ണം പൂർത്തിയാക്കിയാലേ അത് വെച്ച് പ്രത്യേകം നമുക്ക് ദ്വാരക്ക ഇന്നും സംഭാവന കൊടുക്കുന്നവരാണ് ഇന്നലെയും മിനിയാന്നൊക്കെ കൊടുത്തവരാ നാളെയും നിറഞ്ഞ സംഭാവനകൾ കൊടുക്കാനുള്ളവരാണ് ഒക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ റബിയുല്ലവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ സദസ്സുകളിലൊക്കെ എല്ലാ ദിവസവും നല്ല സ്വഭാ നല്ല സംഭാവനകൾ നൽകി നല്ല സാമീപ്യങ്ങൾ പുലർത്തി എത്ര നേരം ഇവിടെ ചെലവഴിക്കുന്ന നേരങ്ങൾ മുഴുവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നാളെ മീസാനിൽ വലിയ കനം തൂങ്ങുന്ന അമലായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് ഫുട്ബോൾ ചെയ്യുമാറാണ് അവര് വന്നോ കുട്ടികൾ വന്നില്ലേ ആദാ വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് എനിക്ക് രണ്ട് മധു ഇല്ല വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാൻ ഞാൻ ചെറിയൊരു ദ്വയം ദ്വയർക്കും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയ ഹാബിബല്ലാസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയ സൂലല്ലാസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയ ബിബല്ല <Sessizlik> അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയ ഹാബിബല്ലാസബീലൻ സാറഫീഹി സയ്യിദു സാദാത്തി സീർ സൽസബീലൻ തുസ്കാഫിൽ ജൻ നാത്തി കസൽ സാലി സാൽ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു 
عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله قرتيلة الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الله ربي الاول ما ستل اوسان التبلي عائشة راويل ഞങ്ങളി ഒത്തുകൂടിയതും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും മധുഹുകളും ഒക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഇത്തിബാഴും അവിടുത്തയോടുള്ള മഹബത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ അധികരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ യഥാർത്ഥ മുത്തബീങ്ങളിലും മൊഹിബീങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് പോരായ്മകളുള്ള സാധുക്കളാണ് ഞങ്ങളെ നീ ഹൈബാക്കല്ലേ അള്ളാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ തിരുത്തി ഞങ്ങളെ സ്വഭാവങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യതയുള്ള സ്വഭാവികളിൽ നീ പൊടുത്തണേ റഹ്മാനെ ദുസ്വഭാവം മൂലം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന അനിഷ്ട വാക്കുകൾ പ്രവർത്തികൾ നിന്റെ അഫൂ കൊണ്ട് നീ മാപ്പാക്കി തരണേ അള്ളാ വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് ദുഹാഇന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന രാവാണല്ലോ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി മധുഹുകൾ പറഞ്ഞ മജിലിസാണ് അള്ളാഹു അള്ളാ ഉത്തരോത്തരം ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമുർ റാഹിമീനായ റബ്ബേ ഈ മജിലിസിൽ സംഭാവന നൽകിയവർ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്തവർ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ അതാ പാനീയം നൽകിയവർ നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ അർഹമുർ റാഹിമീനായ റബ്ബേ ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോ ഭക്ഷണം നന്ന ൽക്കരിച്ചു വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം ഒരുക്കി ആ കുടുംബത്തിന് നീ വറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഇവിടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി വാക്കുപരമായി പ്രവൃത്തിപരമായി ശാരീരികമായി സാമ്പത്തികമായി ആരെല്ലാം ഭാഗവാക്കായിട്ടുണ്ടോ ഒന്നും നീ ഹാക്കല്ലേ അള്ളാ നാളെ നിന്റെ ഹവറത്തിൽ വരുമ്പോ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ സുഹദാക്കൾ സുഹാബിമാർ ഉലമാക്കൾ നിറഞ്ഞ പ്രവർത്തനം നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെയ്തതുണ്ട് ശരീരം മൊത്തം കൊടുത്തതുണ്ട് എൺപത് ചില്ലാണം വെട്ടുകളിലേറ്റവരുണ്ട് കരള് പറിച്ചു തുപ്പിയ സ്വഹാബിമാരുണ്ട് ചിന്ന ഭിന്നമാക്കപ്പെട്ട ശരീരങ്ങളുണ്ട് കാതും കൈയും മൂക്കും തലയും കൊടുത്തവരുണ്ട് മക്കളെ എല്ലാം ഷഹീദായിട്ടും ഒരു നിലക്കും വലപിക്കാത്ത സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹു അള്ളാ ഞങ്ങൾ വളരെ പാപങ്ങളാണ് മിസ്കീന്മാരാ ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ഹിതുമത്ത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു നീ ഇഹ്ലാസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ നിന്റെ അടുക്കൽ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ ഉപ്പമാര് ഉമ്മമാര് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളാകാനാരെല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ റെയിൽമിന്റെ വഴിയിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചവരാരെല്ലാം ഉണ്ടോ ഞങ്ങളെ ദർശന മുത്താലിമിയങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഇവിടെയുള്ള സ്ഥാപന സംരംഭങ്ങളെ സഹായിച്ചവർ ഉസ്താദുമാർക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നവർ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും നീ പറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഹൈറിയേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് മൂത്തായി പോയവർക്ക് മുഴുവനും നീ മഹഫിറത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമീനാർബേ രോഗം കൊണ്ട് മാനസിക പ്രയാസം വശമങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് നീ മോചനം നൽകണേ റഹ്മാനെ എളുപ്പ വഴി തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഷിഫാ നൽകണേ അള്ളാഹ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ഉലമാക്കൾ സദാത്തുക്കൾ ഈ പരിപാടിക്ക് മുന്നിലിരിക്കുന്ന കാരണവന്മാര് ഉമ്മമാര് ഉസ്താദുമാര് ചെറുപ്പക്കാർ കുട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും മാഫിയത്തുള്ള ആയുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരു രംഗത്തും ഒരാളെ മുന്നിലും ഞങ്ങളെ നീ ഹാക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളൊക്കെ പിരിയുന്നൊരു നേരമുണ്ട് എപ്പോഴാണെന്ന് ആർക്കും നിശ്ചയമില്ലല്ലോ ഏറ്റവും നല്ല സമയത്ത് ഹൈറായ അമലുമാർ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കരിമല ഇല ഇല്ല 
നല്ല നിലക്ക് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര ഭൂമുഖം ഒരു നോക്ക് കണ്ടു വിരിയാൻ തൂഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാ ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങളാരെയും വശലാക്കല്ലേ ീൻ മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളും ദ്വാക്കുണ്ടറിയിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ക്ഷമിക്കണം എന്ന കുറച്ച് സലാത്തിന്റെ ദിവസമായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ദീർഘിച്ചു പോയി എന്നാലും ഉസ്താദിന്റെ വളരെ ഹൃദയം തൊട്ടുള്ള പ്രഭാഷണം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടു പന്നിരായ മുസ്ഫദ് ഉസ്താദിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിനും പ്രവൃത്തിയിലും അള്ളാഹു താല ഹൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റിക്കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥന നന്ദിയായി അറിയിക്കുന്നു ഇനിയും നമുക്കൊരുപാട് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഇൻഷാ അള്ളാ വരും സമയങ്ങളിൽ അതിന് നമുക്ക് സൗഭാഗ്യം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നാളെ മകരി നമസ്കരിച്ച ഉടനെ നമ്മിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ട്